Isso. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu tio. O, o nome completo do senhor, qual que é? Jefferson Serafim. Tá. Sr. Jefferson, o senhor é policial militar, né? Sim, senhor. Deu atendimento à ocorrência? Sim, senhor. Tá, então imagino. Sr. Jefferson, pode só posicionar o microfone um pouco mais próximo? Isso, para a gente conseguir. Cap... Perfeito. Vamos lá. Então, Jefferson, eu imagino que você conheceu as pessoas que estão envolvidas aqui nesse processo, enfim, o fato em si, por conta do seu trabalho, né? Não tem qualquer vínculo com eles. A princípio, não. Mas uh, a gente, eu nem cheguei a ter contato com a vítima, né? Porque ela estava inconsciente. Uhum. Né? Tá, não, tranquilo, não tem problema. O senhor vai ser ouvido aqui como testemunha e por isso presta o compromisso legal de dizer a verdade. O senhor pode responder por um crime de falso testemunho. O, o Luiz Carlos, que é acusado, está aqui presente. Para o senhor, algum problema? Não. Tá, tá ótimo. Então, quem conversa com o senhor a partir de agora, doutor Lux, promotor de justiça, tem a palavra. Boa tarde. Obrigado, Jefferson. Obrigado, excelência. Boa, boa tarde, Jefferson. Tudo, tarde. Bem? Tudo bem? Jefferson, nós estamos aqui para apurar um fato ocorrido dia 30 de janeiro de 2022. Né? Então, não faz tanto tempo assim, um ano e meio aproximadamente, ocorrido lá no Tatuquara. Hum. Segundo consta aqui da acusação, né, nós estamos aqui para apurar e os jurados julgarem um caso né, de feminicídio. Né? Hum. Segundo consta, o senhor Luiz Carlos teria esfaqueado e matado sua ex-companheira, a senhora Simone. Nesse dia. O senhor é policial militar, correto? Sim, senhor. O senhor se lembra de ter dado atendimento à sua ocorrência lá no Tatuquara? Sim, senhor. Então, por favor, se puder contar. Eu sei que o senhor já foi ouvido né, nesses autos aqui, mas o momento mais importante é falar na frente de quem vai julgar. Então, por favor, se o senhor conseguir lembrar, conta para eles o que aconteceu. Então, a princípio, a gente recebeu uma, uma ocorrência via o Copom dizendo que uma mulher teria sido agredida é, com golpes de faca e é, estaria caída numa distribuidora. Aí a gente se deslocou a, até o local lá, é, a senhora estava caída no, no interior do estabelecimento, e aí eu fiz, um, meu parceiro desembarcou, foi fazer o primeiro atendimento ali, eu manobrei a viatura, é, simultaneamente foi acionado o SEAT, daí havia bastante sangue, o, os proprietários do estabelecimento estavam para dentro lá é, com medo da situação, Aí, assim que o Seat chegou, ele moveu, é, moveu ela para dar o atendimento, daí a, via, a faca estava cravada no corpo dela. Cravada nas costas? Isso. Aí, ele, a gente só liberou mais o espaço ali para eles conseguirem fazer o trabalho deles. É, depois que eles retiraram o corpo do local, é, o, um dos proprietários lá só informou, essa aqui é a faca que foi usada nela. Daí a gente pegou, coletou, colocou num um saco plástico, e apresentou a, a Polícia Civil. Apreenderam a faca, uhum. né? Que é um instrumento ali do crime. Vocês apreenderam a faca. Isso. O senhor... Claro, sei que são muitas ocorrências, mas... O senhor pode me dizer rapidinho, Excelência, colocar... Folha 1487, no... Álvaro, 1487, por favor. O senhor se lembra se é essa a faca. Ah, é. Era essa faca. Tá bom. Essa faca estava cravada nas costas da vítima quando isso. o senhor virou ela. Isso? É, não, quando o Seat virou. Quando o Seat virou. Quando o Seat virou. virou, mas o senhor visualizou isso. Não, não, eu estava na parte de, de, de fora. Eu só fui informado pelo meu parceiro. Falou, a hora que ele quis virar, ah, eu ia tirar. Uhum, entendi. Uhum, porque daí não tinha. Porque quando vocês chegam lá, a vítima está caída, só que não dava, não dava para ver faca nenhuma. Não é dava isso? Pra ver. Daí, na hora não. que vira o corpo dela, que daí essa foi faca, tá... faca nas costas. Entendi. Entendi. Bom, é, me fala uma coisa, policial. Já no momento do, do crime ali, quando vocês fazem aquela diligência inicial, questionam o que aconteceu, enfim, claro, a primeira preocupação né, é a vida, da, é a vida da, da vítima, né? Mas depois tem alguma averiguação inicial ali. Já falaram para vocês quem que teria sido o autor disso? Então, a princípio teve é, uma situação que chamou a atenção, que foi a, a filha dela. A filha dessa senhora, que se identificou como filha dela, estava com uma outra criança pequena e mais um rapaz. E daí ela relatou que já, é, já havia é, tido uma discussão anteriormente na casa. Se não me engano, teve até uma ocorrência de atendimento lá. E daí ela afirmou com toda certeza que seria o ex-companheiro da, da mãe dela. O ex-companheiro da mãe dela que teria isso. feito isso. Isso, porque a princípio parece que eles tinham passado o dia bebendo e conversando. É, ela, ela passou que tinha uma questão referente ao terreno, parece. Daí eles tinham um desentendimento contra o terreno e daí no dia eles passaram bebendo. E daí parece que eles tinham saído para comprar uma pizza. E daí quando ela retornou, ela pegou essa situação. Entendi. E, então teria, ela relatou naquele mesmo dia para vocês que eles teriam um problema relacionado ao terreno da, da casa que eles, que eles moravam, enfim... 
Uhum. É isso? Isso, no mesmo momento. Entendi. Ela chegou a relatar para vocês, para a equipe, que se essa mulher já havia feito boletim de ocorrência contra se era normal que o rapaz agredisse a mulher, se tinha medida protetiva. Então, ela, ela, ela contou, é, uma, é, a versão que a menina contou para nós, ela falou que, é, a princípio, havia um desentendimento lá porque o casal parece que não estava vendo bem. E daí parece que a mãe do, do cidadão ali tinha deixado, tinha informado que tinha deixado, ia deixar o terreno para a criança. E daí parece que essa era a origem do desentendimento. Porque daí ela tava, já tinha vários desentendimentos. Eu acredito que deveria ter ocorrências anteriores, mas que eu sei um dia anterior teve a ocorrência. E ela, ela relatou que a, a, eles estavam tentando um processo ali para poder é, oficializar essa questão do terreno. E daí uhum. isso é que estava gerando o um descontentamento do cidadão. Então a avó teria deixado o terreno para a neta. Filho deles, isso. Que é filho deles. Isso, por exemplo, Entendi. Que ela e a neta morava com a mãe. Sim. Entendi. Uhum. E outra coisa bastante importante perguntar. A polícia chegou lá, enfim. Ele, o réu, estava lá? A princípio não. Havia bastante, havia bastante gente ali em volta uhum. e tal. É, era uma área escura, se ele voltou não foi, percebido, não foi percebido ali no momento Mas ninguém se apresentou assim, ó, fui eu aqui Aconteceu isso, 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 não. ali naquele momento não. não aconteceu isso? Não uhum. Entendi Uma coisa para complementar com você, eu já te dispenso. Ah, última questão. É, o senhor conseguiu apurar por alguém, seja pela filha né, que estava ali, seja pelo pessoal da distribuidora, enfim, é, a casa era perto? Sim, a gente chegou a se deslocar até uma residência. A gente foi, é, quando ela começou a contar e tal, daí a gente perguntou, mas você mora onde? Daí ela apontou, acho que dá uns 30 metros nem isso. A gente foi até a residência, aí estava um pouco bagunçado, assim, aí a gente deu uma olhada e já retornou para. Uhum. E pelo que vocês apuraram, sabe me dizer, o senhor já disse, né, mas só para a gente deixar é, dentro de um contexto. A confusão iniciou ali. E a pessoa estava morta onde? Morta, que eu digo assim, né? Não estava morta ainda, mas a pessoa estava caída onde? Então, em frente quando... à distribuidora ou estava na casa? Não, a princípio parece que a situação aconteceu dentro da casa. Uhum. E daí ela saiu correndo, gritando pela rua. E ela, e, e ela foi. Os últimos golpes foram feitos dentro da distribuidora. Então, isso que eu ia perguntar. Então, inicia, ela corre, uhum. ele corre atrás dela. É isso? Isso, a princípio sim. E que pelo que passado. os caras sabendo. E daí é. depois, ela, quando vocês chegam, ela está caída. Ali na distribuidora. Na distribuidora. É isso. isso. Tá certo, então. Ela, ela conseguia falar? Não. Estava agonizando? Tava. Tava bem, bem, bem ruim no momento. Uhum. Ah, ah, claro, o senhor, não é, o senhor não é legista, enfim, mas a gente tem, infelizmente, convivendo com criminalidade, às vezes a gente tem uma noção. Uhum. Parecia ser um golpe ou vários golpes? Vários golpes. Ela estava com, com o rosto bem machucado. Rosto machucado? Estava é, com o rosto bem machucado. Uhum. E sangue por outras regiões é, do corpo? Isso, e pela quantidade de sangue, né, eu acredito que, como a gente não chegou a mexer, mas era muito sangue. Né? Tanto que isso corria do interior da distribuidora até a rua. Eu tive que chamar a atenção da filha dela, porque ela estava pisando no sangue da senhora. Eu falei, eu tiro essa criança daqui, então... Tá certo, policial. É isso, obrigado. Defensoria Pública. Obrigado pela palavra, excelência. Boa tarde, policial. Boa tarde. Sou o David, sou defensor público. Sou Algumas perguntas aqui para o senhor, para esclarecer um pouco mais essa dinâmica dos fatos. O senhor mencionou que chegou a diligenciar na residência, perguntou para algumas pessoas ideia. que estavam no local como teria sido a dinâmica dos fatos. Confere? Confere. O senhor falou com mais alguém além dessa, dessa criança que estava lá? Não, na verdade, a, gente convers... a criança que chegou contou a versão, e daí a gente tentou levantar alguma informação com pessoas que estavam próximas e com os proprietários da distribuidora para entender se, o, se a, a maior parte das agressões aconteceu no interior. Uhum. Mas é uma, é uma área extremamente perigosa e jamais alguém iria comentar alguma coisa. Então, a maior fonte de informação seria da, da criança mesmo. Perfeito. Mas, além dessa criança, o senhor chegou a mencionar aqui agora que outras pessoas conversaram com a equipe policial. Sim. E o que, que essas pessoas falaram para vocês lá? Que viram ela correndo na rua gritando. 
Só falaram que viram ela correndo gritando. Isso. Alguém falou se tinha uma luta antes, se ela estava portando essa faca, de quem seria essa faca? Não. Ninguém mencionou de quem seria, Não. se essa faca já estava com o acusado? Não. Não. A dinâmica... Na verdade, como, como eu disse, detalhes, o pessoal não, não entra jamais ali. Nesse, Entendi. Nesse é, o senhor apurou se tinha algum tipo de, de incêndio na casa, in, in, início de incêndio? Se tinha alguma coisa parecendo que estava queimado? Não, 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 a gente não chegou a entrar e verificar todos os cômodos da casa. A gente hum. acessou a, a entrada e a, e, a, e a área da cozinha, que, é um, que como estava mais bagunçado, deu a entender que é ali que foi o, o primeiro... Entendi. Contato. O senhor chegou a apurar com o pessoal ali se a vítima tinha algum tipo de envolvimento com crime? Então, na verdade, é, é, eles, acho que alguém comentou que eles faziam uso de entorpecente junto. Sim, só isso. Só. Mas não disse se ela era traficante? Não. Se ela vendia drogas ali na região? Não falaram nada sobre isso? Não, quanto essa questão, não. Perfeito. Então, não tem mais perguntas. Muito obrigado. Eu vou falar para você. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Tá, eu tenho uma única pergunta, talvez não ficou muito esclarecido. O senhor mencionou que é, ela caiu em frente a uma distribuidora, é isso? Isso. Tá. E pelo relato que o senhor recebeu, ela teria fugido de onde? De uma residência próxima. Tá. E esse próximo que o senhor disse seria mais ou menos o, o quê? Qual que é a distância? Talvez utilizando o plenário aqui, uma distância superior aqui, uma... É, a pergunta se faz... Eu pra... acredito que, que, que vamos, vamos pensar em terrenos, hum. eram uns oito terrenos da distribuidora. Acredito que é alguma coisa entre 30 metros, eu acho. Tá, mas, desculpa, eu não entendi. Oito terrenos? Isso, porque a distribuidora está aqui, aí se eu já contar o loteamento lá, uhum. a média do lote é uns seis metros. Tá. Então, uns oito lotes depois, uns 30 o, metros. Oito casas ali, vamos dizer isso, assim, não é isso? Isso. E foi a distância percorrida até ela... Até a distribuidora. Tá, tá ótimo, então, eu não tenho mais... Só, também para finalizar, esse, esse fato aconteceu é, em que horário, mais ou menos, que o senhor chegou até lá? Era no começo da noite. Uhum. E é. esse local, o que é residencial, é comercial, o que funciona lá, o que tem no, no entorno? É, no bairro, o senhor disse? Isso, não, no local em que aconteceu isso. Eu, é eu digo distribuidora... em relação a... O fluxo de pessoas, de veículos, como é que é a movimentação lá? É um final de uma avenida, é um final de uma avenida bem conhecida ali no Tatuquara. É uma movimentação grande, é, é perto de uma área um pouco mais problemática do Tatuquara. Uhum. E um, um, no local em cima é distribuidor, já faz um, algum tempo que ele permanecia lá, se não me engano. Tá. E, e embora o senhor tenha, tenha chegado depois ali que o, que o episódio aconteceu, é, então tinha pessoas na rua, tinha veículos passando, assim, é uma, uma rua movimentada, sim, sim, possivelmente. Sim, sim. Tá, entendi, tá ótimo. Então eu agradeço. Obrigado, a gente encerra. Okay. Como testemunha, parece que o compromisso legal de dizer a verdade só apenas responder por um crime de falso testemunho. Em relação à presença aqui do Luiz Carlos, que é a pessoa acusada, algum problema para o senhor? Não. Tranquilo, tá. Então, pelo Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, Denilson. Tudo bem? Boa tarde. Denilson, como o senhor sabe, né, nós estamos aqui para apurar e para os senhores jurados julgarem o caso ocorrido lá no dia 30 de janeiro de 2022, lá no Tatuquara. Segundo o consta da acusação, aqui se trata de um feminicídio consumado, né? ocorrido, é, quem pela acusação praticou esse crime foi o senhor Luiz Carlos, em face da senhora Simone, né? que, que teria ali ficado na distribuidora, né? mas acabou morrendo depois no hospital. Né? Mas o senhor se lembra dessa ocorrência, de ter atendido? Sim. Então, por favor, fique à vontade para nos contar. É, a gente foi chamado via Copom para o atendimento de uma situação de ferimento por é, faca. É, deslocamos lá, chegamos lá na, na, na distribuidora do Barba, lá a mulher estava caída em, em frente à distribuidora. É, logo que a viatura chegou, já chegou o Ciat, fez o atendimento. É, quando o Ciat revirou ali, ela estava com uma faca nas costas ali e... É, foi recolhido essa faca e, e é acionada a polícia civil para fazer a fazer perícia na faca, né? E acho que de, de relevante é, é, era isso da ocorrência. Uhum. Chegou lá, ela ela estava com vida ainda? Tava com vida, mas ela já estava bem mal, já bastante ferimentos na face e, e quando virou tinha bastante ferimento nas costas também ali, não, não sei precisar a quantidade. Uhum. A faca, o senhor sabe me dizer se ela estava no chão, se ela estava cravada nas costas? O senhor chegou a visualizar ou alguém comentou da, ali? Da... Ela estava é, no corpo da vítima ali, cravada um, um pouco, mas como ela estava virada de costas, a, a faca ela, ela dobrou assim para o chão. Né? 
Mas estava com a faca, então dá para entender que... Claro, tava depois estava tava deitada, né? mas dá para entender que estava cravado. Né? Cravada, é. No momento que o Seat virou a vítima, é, ele teve que finalizar de tirar a faca ali. Ah, teve que o próprio, o próprio Seat, né? o atendimento é. do Seat, teve que retirar a faca retirar. das costas dela. É isso? Isso, é uma, uma ponta ali que estava permanecendo ali ainda. Entendi. É, outra questão, os senhores conseguiram apurar alguma coisa sobre o que teria ocorrido se os fatos começaram ali mesmo, na distribuidora, ou se teriam começado em outro local? É, o que a gente apurou ali é que tinha uma situação de violência doméstica ali, que a, a vítima teria, acho que, salvo engano, sete boletins de ocorrência contra o, a princípio acusada, e que naquele mesmo dia o indivíduo teria tentado invadir a casa lá no período da manhã, é, não sei se foi a viatura foi acionada, atendeu essa ocorrência não sei se foi o medo da viatura ou, ou outra situação que fez com que ele fugisse do local no período da manhã e no período da tarde provavelmente ele retornou e ele ele pulou na casa dela né começou a esfaquear ela na casa dela e ela fugiu gritando para a rua até cair em frente à distribuidora entendi isso daí também foi passado por quem? Por vocês, pelos populares? Lembra se tinha algum familiar da vítima ali? Tinha a filha da vítima, estava é, acompanhada de um outro adolescente e ela, ela conversou com a gente lá. E a, eu fui até a casa da, da, da vítima junto com ela e a gente visualizei o sangue lá dentro da casa. Então já tinha o sangue ali na própria casa e depois... Isso, depois na distribuidora. Uhum, entendi. É... A casa aparentava algum sinal de... Né, porque ele alegou isso, enfim, se apresentava algum, algum sinal de fogo, alguma coisa assim, ou não? Pelo que o senhor viu. Fogo não. Uhum, fogo não. É, outra questão, policial. É, de início, já falaram quem foi, então? Que teria sido... Assim, de início, eu digo, pelo tempo que vocês estiveram ali, chegou a informação... É, de que a... quem teria sido foi a pessoa, o ex-companheiro da, da vítima, é isso? Isso, é a, a, na verdade a filha que, que foi que a primeira que apontou que teria essa situação de violência doméstica e que provavelmente teria sido ele. Uhum, entendi. O, o dono do distribuidor, enfim, o pessoal do distribuidor estava ali? Ele estava ali, é, ele até ele visualizou a situação, é, eu achei, até achei estranho, ele falou que não conhecia o, o suspeito, é, posteriormente falaram que ele esteve no local e mesmo assim o, ninguém apontou ele como autor das uhum. facadas mas ele disse que não conhecia quem 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 fez o, o a, quem desferiu os golpes mesmo sendo ali praticamente vizinho dele né uhum, entendi então de, de início ali ele não quis falar quem foi enfim quem contou foi a própria filha é isso isso, isso. Uhum, entendi para finalizar né, bem importante também é, o, quando vocês chegam lá, ele, ela estava tava, viva, mas estava bem mal, né, pelo que o senhor disse. Isso. Né? É, daí encaminhada para o hospital e todos aqui já sabemos o desfecho. Né? E acabou falecendo. É, quando vocês chegam lá, o réu aqui estava lá? Não visualizei. Não? Em nenhum momento também eu não tinha suspeito de quem era, né? Uhum, mas ninguém Por... se apresentou como ninguém sendo se a pessoa apresentou. envolvida na situação. Se, se apresentasse, com certeza teria sido detido e encaminhado. Uhum, mas o senhor não se recorda dele estar tá lá? Não, não me recordo e só fiquei sabendo dele, na verdade, da, da fama dele depois que a gente saiu do local. Qual fama? É que ele era conhecido como Chuck na vila, né? Que ele, acho que ele era bem conhecido como uma pessoa mal. Ah, entendi. Então já comentaram que ele era conhecido uma pessoa má. Isso. Entendi. Tá certo, então. Obrigado. A Defensoria Pública. Obrigado, Excelência. Boa tarde, policial. Sou o David, defensor público. Vou esclarecer algumas questões aqui com o senhor, se lembrar. É, o senhor mencionou que falou com algumas pessoas no local. É, o senhor poderia é, esclarecer o número de pessoas com quem o senhor falou para entender o que tinha acontecido ali? É... Uma, os dois, dois principais ali, o casal da distribuidora, que eu conversei, eu, os dois adolescentes, a filha e, o, e, um, e um acompanhante, e posteriormente com outras comerciantes da vila que também conheciam o Chuck. Perfeito. É, esse Chuck aí que o senhor está mencionando, ele era conhecido por praticar crimes? A princípio, sim. Pessoa, Quais crimes? Uma, uma pessoa mal, né? Não, quer, não exatamente crimes, porque não, me, não relacionaram a nenhum crime. Mas ah, é só falar da personalidade dele. Isso. isso. É... 
E o senhor chegou a apurar se esse Chuck é efetivamente o acusado que está aqui? Não, não. O senhor chegou a verificar, não sei o que, que falaram para o senhor lá, essas outras pessoas, o casal da distribuidora, inclusive, falaram alguma coisa sobre o, o momento das agressões, se a vítima, quem atacou ele primeiro, se ela estava portando uma faca, quem que era o, o, é. a pessoa que estava com a faca. Eles é, relataram que a vítima veio correndo e gritando, pedindo por socorro e sendo esfaqueada pelas costas. Certo. Mas não falaram de quem era a faca? Não, não falaram. É, não falaram nada sobre a vítima em si, no caso? Não, não falaram. É, lá nessa casa que o senhor chegou a diligenciar, onde foi encontrado sangue e tudo mais, tinha outras casas na, na, no quintal ou era uma casa só naquele quintal? Tem mais uma casa nos fundos. Tinha mais uma... Você chegou aí até essa casa? Não? Sim, estava fechado, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém lá. É, o senhor disse aí que ele teria entrado na casa, invadida, tinha vários B.O., já tinha tido outra ocorrência? A princípio, sete boletins de ocorrência. Um, um eu me recordo que eu consultei naquele mesmo dia. Uhum. Só consultou um? Isso. Não consultou nenhum outro? Não. E alguma razão específica para o senhor não consultar um, os outros, só consultar um? É porque é o trabalho da Polícia Judiciária, né? Essa, o que, que me interessa ali é a situação do nosso efetivo ali. Que se tinha... Não, concordo, mas eu só não entendi por que, que o senhor só consultou um BO e não consultou outro. Porque é a tarefa da Polícia Judiciária. Então por que, que o senhor consultou um? Porque eu, eu não é a tarefa que consultar um. Não. Eu queria saber como que foi o atendimento da minha equipe que foi anteriormente lá. Ah, então o senhor consultou só o primeiro porque era relacionado àquele dia. Exatamente. Ah, perfeito. E o que, que o senhor apurou nesse BO? Que ele não estava no local quando a viatura chegou. Na, no BO anterior, que foi, teria sido acionada a polícia. Isso. E o senhor tem certeza que esse acionamento da polícia foi em relação a ele? É o que, é o que consta no, no boletim de ocorrência. Não tem um. É relação, relacionado à vítima, né? É, sim. Eu estou querendo saber se o senhor sabe se esse BO tem relação a ele. Relacionado ao esposo da vítima. Só sim. isso. Sim, mas aí o, o senhor está querendo dizer que ele é o esposo da vítima? Não sei dizer. Então, eu estou querendo que o senhor diga o que o senhor sabe. Eu, tô, eu vou tentar reformular. O BO que o senhor apurou que aconteceu naquele dia era relacionado a esse acusado? Ou o senhor não sabe dizer, é a outra pessoa? Só responda o que o senhor souber, não precisa? O que eu estou, não tem obrigação o que de eu já, Inclusive o que eu já disse, é relacionado ao ex-convivente da vítima. Sim, o ex ou o atual? É, era o ex-convivente, eles estavam lá separados há sete, sete BO já. O senhor consultou então outros BOs? Não, não consultei. Então, como de é falar. que o senhor sabe o conteúdo dos outros B.O.s? Eu acabei de dizer que não, não tinha certeza quantos B.O. era, entendeu? Acabei de dizer que não tinha certeza, acabei de dizer que consultei só um B.O. É porque o senhor acabou de dizer que os outros sete B.O.s eram relativos a ele. Tá, Eu estou com é, dúvida é, em como é que, que ele... Doutor David, veja, a testemunha já mencionou que consultou um dos B.O.s e que teve conhecimento por pessoas que disseram para ele que tinha sete. A partir daí é uma discussão que... Ah, eu só quero que ele esclareça, ele sabe o conteúdo dos biólogos. Até, porque... porque, até porque também, se não dizem respeito a esse fato, nem de outro modo chegar ao processo, né, a gente vai ficar numa discussão aqui que não tem, como eu disse, não vai trazer um resultado é, produtivo para ninguém. É só porque como ninguém, ele, né? ele deu essa informação, até para não hum. contaminar os jurados com uma informação inverídica, eu queria que ele somente precisasse, se tem conhecimento do conteúdo... Do ele já tema. disse algumas vezes que não. Então não tem, então, então o senhor só sabe novo, sobre um O senhor tem conhecimento do conteúdo dos demais B.O.? Sim ou não? Não, não, não nem não, da quantidade não, do, não, dos B.O.s. Não porque, ah, entende então, por quê que... Não... É só para esclarecer, senhor, porque do jeito que ele tá, tá falou, ótimo, vamos lá. prejudica a defesa e meu trabalho é aqui garantir a ampla defesa do acusado. Né? Então, não posso deixar questões mal, mal esclarecidas. Então, senhor policial, muito obrigado pela colaboração. Não tem mais perguntas, devolvo a palavra. Senhor. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Tá. Vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para o seu colega, é, que de certa forma o senhor respondeu, mas não de maneira precisa. Né? É, uhum. A pergunta do promotor foi nesses termos, mas é, o senhor disse que, em princípio, quando chegou ali, teria verificado que a vítima saiu de um local e, e teria caído em outro, né? que Isso. era uma distribuidora. O, o do local que ela saiu até distribuidora, o senhor consegue indicar mais ou menos qual é a distância? Não sei precisar, mas de 50 a 100 metros, mais ou menos. Uhum. Acho que não, não mais que isso. Tá, entendi. Tá ótimo. O, o seu colega ele mencionou que seriam cerca de oito casas, oito terrenos. Aí ele fez uma conta que aproximada de se cada casa de frente teria 6 metros, então ele calculou ali que tinha mais ou menos oito casas. É, é próximo disso? É, acho que é próximo disso. É. Tá, tá ótimo, então não tem mais perguntas. Ah, e só por fim, também a mesma pergunta para o seu colega. Esse local em que aconteceu o fato ali, o que, que tem no entorno? É casa? É comércio? 
É, ele é bem dividido, assim, é uma, é uma área da Enet, a Enet é a principal ali do Tato Clara, é uma uhum. área que, que é mais residencial, mas tem alguns comércios ali. Tá. Isso aconteceu à noite, né? À noite, é. Mais ou menos que horário que era? Não me recordo, acho que umas 21 horas, não. Tá. E, e, e é um local que nesse horário ali, pelo que o senhor chegou depois, ok, né? Mas que tem um fluxo de veículos e pessoas, é movimentado, ou em outras palavras, né? Esse episódio muito provavelmente foi visualizado por outras pessoas, ainda que em potencial? Provavelmente. É, 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 é um pouco movimentado lá, ele tem acesso para outra área da vila, então é bem movimentadinho. Tá, entendi, tá ótimo. Eu agradeço, a gente encerra, obrigado. Tá ok. Pois não, ah, tá aqui mandando uma pergunta da manhãzinha. Ah, sim. Eu, na verdade, a pergunta que foi feita aqui pelo, pelo Conselho de Sentença é se nessa distribuidora havia câmeras, se o senhor chegou a verificar isso. Eu não cheguei a verificar. A Polícia Civil ela foi até a nossa base para recolher a faca e ficou de ir na distribuidora. Não tenho certeza se tinha câmeras. Tá, mas o senhor mesmo não, não chegou a verificar não, isso? Não, não cheguei a verificar. Tá, tá ótimo, então. Pode encerrar ali, por favor. Uhum. Iniciamos, né? Everton, de novo, boa tarde. O nome completo do senhor, qual que é? Everton Ney Góes de Oliveira Fabiano. Tá. Everton, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável por tocar esse julgamento. Em relação ao Luiz Carlos Fernandes, é a pessoa que é acusada aqui, né? O, o senhor conhece, sabe quem que é? Não tenho conhecimento, sim. Só vi pela rua, sim, mas não... Tá, entendi, perfeito. Será ouvido como testemunha, parece que o compromisso legal de dizer a verdade, sou apenas responder por um crime de falso testemunho, tá bom? Ok. Quem vai conversar com o senhor a partir de agora é o Dr. Lucas, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Oi, Everton, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu que estou falando, nosso promotor, eu queria perguntar algumas coisas para você relacionadas a, ao fato ocorrido no dia 30 de janeiro de 2022. Né? Imagino que o senhor saiba qual seja o fato que acabou uh. vitimando a senhora Simone. Eu sei que o senhor, sei que o senhor já foi ouvido, né? Lá na polícia, o senhor já foi ouvido, já foi ouvido na primeira fase de audiências, né, na frente de um juiz, de promotor, né, de advogado, mas chegou o momento mais importante, de, né, que é o momento do senhor falar na frente dos jurados, o que, que o senhor já disse outras vezes. Né? Então, preciso que o senhor conte para gente o que, que aconteceu lá naquele dia. O senhor, o senhor trabalhava, o senhor é dono da distribuidora, é isso? Isso. Uhum. Conta para gente, então, como que foi. Então, eu estava trabalhando, estava atrás do balcão, né, e a mulher em, em si lá, não lembro o nome dela lá, ela chegou pedindo ajuda, né, gritando assim, ela estava bastante suja de sangue, né, e quando eu fui abrir o portão para ajudar ela, o, o menino chegou junto, né, eles começaram a brigar e tal, e quando eu consegui abrir o portão, ele já tinha saído correndo, já tinha se evadido do local. Então, quando eu consegui ali chegar perto dela, ali ela já estava caída no chão, né? Com várias feridas de facas e, e tinha uma faca grudada nas costas dela, que a gente só foi ver isso depois né, que a polícia chegou daí, porque ela caiu por cima da, da faca daí. Hum, entendi, entendi. Então, para a gente entender aqui, o senhor está lá trabalhando normalmente? Que horas que era, mais ou menos? Ah, era de noite já... Não lembro se era, acho que uma, mais de 8 horas da noite, assim. Não lembro agora o, o horário certo, sim, mas era noite. Mais fim da tarde, começo da noite, é isso. Mais para noite, assim. É, mais, mais, mais passado das 8, assim, da noite. Entendi. Sim. Não, tudo bem, só para a gente ter uma, uma noção do, do, do horário é, que aconteceu. Daí você está lá trabalhando, daí chega primeiro uma mulher gritando e pedindo socorro, é isso? Isso. E daí logo em seguida, atrás dela, chega um rapaz, né? que depois o senhor, é, identificou, o senhor identificou esse rapaz? Com quem era? Sim. Uhum. Era um rapaz que o senhor já tinha visto ali na região? Isso. É, a casa dele ali era três, quatro casas aqui da minha loja. Entendi. Então já tinha visto ele ali e já tinha visto essa senhora também? Sim. Vou deixar bem claro aqui é, com o jurado. O senhor tinha alguma relação de amizade ou inimizade com algum dos dois? Ou seja, o senhor... Prestaria algum depoimento para ajudar ou para atrapalhar a vida de alguém aqui? Ou o senhor conhecia só de vista? 
Só de vista mesmo, né? Porque eu tenho comércio, então eles já tinham vindo assim, esporadicamente, alguma vez ou outra, assim, comprar. Não eram aqueles clientes assíduos, né? Mas eles já tinham vindo, às vezes, comprar aqui. Então, tipo, a gente é de vista, assim, né? Conhecia eles, assim. Sabia que era de perto aqui. Então, sabia que era de perto. Ou seja, não era amigo nem inimigo uhum. de nenhum deles, é isso? Não. Uhum. Entendi. Outra questão que eu ia ver com, com você, ele vem atrás dela com a faca em punho? Então, essa parte eu não vi, por causa que eu não, não tinha visto nem a faca, né? A gente só foi ver a faca depois que a polícia chegou com os bombeiros, tudo que a gente viu que a faca estava nas costas dela. Então, como ela chegou gritando, pedindo socorro, eu fui abrir o portão. E nisso que eu fui pegar a chave, ele já chegou junto e eles começaram a ter uma briga corporal. Então, até o, que ele viu que eu estava indo abrir o portão, ele saiu correndo. Então, eu não consegui ver se ele já estava com essa faca ou a faca já estava nas costas dela... Uhum. Porque ela estava bastante cortada. É que já. quando o senhor é ouvido no dia 1 de fevereiro, né? No dia 1 de fevereiro, uhum. que ou seja, um dia e meio ali depois do crime, o senhor disse que logo em seguida chegou, né? Que ela chegou esfaqueada, né? E logo em seguida chegou no local o senhor Luiz, conhecido como Chuck. O senhor conhecia ele como Chuck? Uhum. É isso? Não, nunca, nem sabia o nome dele. Uhum. Por que, que o senhor disse isso lá na polícia? Que o apelido dele era Chuck? Porque porque eu, o, depois que eu mostrei para o pessoal, que eles falaram que o nome dele era Chuck, né? Ah, que eu, entendi. Eu uhum. tinha reconhecido, então o pessoal que mora perto falou, não, o nome dele é Chuck, mas eu não, não sabia o nome dele. Ah, entendi, mas o pessoal ali da, da, das redondezas populares fala, ah, é o Chuck, Sim. é o Chuck, é isso? Aham. Uhum. Entendi. Daí o senhor disse, é, que o Chuck, né, conhecido como Chuck na região, com uma faca na mão. E depois o senhor disse isso também na, na audiência. Na audiência, o senhor disse uhum. exatamente isso também, que estava com a arma em punho. Agora o senhor não lembra? O que aconteceu? É, faz tempo, né? Então, como eu falei, se tiver a briga corporal, né? Então, pode ser sim que ele estava com a faca, né? Uhum. Naquele tempo, eu estava com, com a lembrança mais... no menor tempo ali, né? É, Agora faz não, um tempão já. Não, entendi. Então, só, era só isso mesmo, né? Só queria saber se o senhor tinha recebido algum tipo de ameaça ou por alguma questão de lembrança mesmo, que é perfeitamente natural, né? Porque nós temos o depoimento do senhor do, praticamente do dia dos fatos. Né? Ninguém pre... Alguém pressionou o senhor na delegacia, foi tranquilo o depoimento, falou só o que sabia? Hã? Ninguém entrou em contato comigo, não. Não? Uhum. O senhor só falou não. o que sabia. Em todas as vezes que o senhor foi ouvido, é isso? Isso. Uhum. Só o que eu vi ali mesmo. Entendi. E me fala uma coisa. O Chuck, ou enfim, né? o senhor Luiz... Ele, depois que acontece isso, o que, que ele faz? Ele fala, meu Deus do céu, né? ele, ele pergunta, né? eu preciso imaginar a situação. Meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Uhum. Né? Vamos ligar para o socorro, não sei o quê? Ou ele, vai, ou ele foge? Ele só foge, né? Nem, nem deu tempo, assim, porque a hora que eu chego no portão para abrir, ele já sai correndo. Não sei se ele teve algum medo que eu pudesse fazer algum mal para ele, alguma coisa, ou, ou ele viu o que fez e saiu correndo, né? Mas ele, na hora que eu chego no portão para abrir, ele já sai correndo já. Entendi. Me fala uma coisa, quem que chamou o socorro? Foi o senhor? Ou foi alguém? Sim. Eu, eu chamei a polícia e chamei os bombeiros e o SAMU. Uhum, entendi. É, chegou rápido lá? A polícia demorou uns 5 minutos e o SAMU demorou de 8 a 10, mais ou menos. Uhum, então, relativamente rápido. E daí, alguém já falou alguma coisa do estado dela? gravidade desses ferimentos? Não, porque eles se preocuparam, assim, em tirar ela o quanto antes dali, porque eles viram que era grave, né? Então, nem deu tempo, assim, de conversar com nenhum socorrista, nada ali, né? Fizeram a parte deles o quanto antes para poder tirar ela dali, que eles falaram que ela precisava ser removida. Entendi. É, outra questão com você. É, essa casa, o senhor disse que dava umas quatro casas dali, ela vem correndo de, de lá, é isso? Em direção ao seu comércio? Eu imagino que sim, porque a gente tinha falado com a filha dela ali, que a polícia estava ali, e ela falou que ela, que ela estava em casa, entendeu? Porque quando acontece ali, a filha dela chega ali. E a filha dela falou para nós que ela estava em casa com ele. Então, tipo, eu imagino que, ela tenha, que eles tenham um brigado em casa e ela veio correndo de lá para cá. Porque eu não estava não na rua para ver, né? Mas eu imagino que ela veio de lá. Entendi, entendi. E outra questão para ver com para ver com o senhor, é, essa filha relatou alguma coisa a respeito de eventuais brigas ou algo do tipo entre o casal? O senhor não se lembra? 
Não, não, não entrei em, nesse assunto, né? Porque daí ela ficou conversando com o policial ali. E daí eu não fiquei perto, daí não. Não ouvi nada dele. Uhum. Ela chega lá, então, pedindo ajuda, né? O senhor usou outro termo quando o senhor foi ouvido na, na polícia, que era pedindo socorro. O senhor se lembra se ela chegou gritando, sim. pedindo socorro? Sim. É o mesmo significado, né? Não, não, sim, socorro, sim, mas é que é, é, pra gente, sim, é, que a gente precisa, ah, claro, né? A gente não tem filmagem, né? até foi perguntado isso, depois eu vou explicar a razão, mas né, para entender, de fato, ela saiu, chegou gritando... Socorro, isso. socorro, socorro, é isso? Uhum, e daí isso. nem deu tempo de você abrir, ele, ela já, ele chegou até ela, é isso? Isso. Antes de você conseguir abrir, ou socorrer, ou fazer qualquer tipo de atitude, ele chegou e alcançou ela, é isso? Isso. Bem na, na, na entrada do, do portão, assim, da loja. Né? Uhum, mas uma coisa bem importante também, que o senhor já mencionou, mas gostaria de, de frisar aqui. Ela já chega com sinais de agressão. Ou seja, Isso, já chega já sangrando? Sim. Já. Uhum, o senhor sabe dizer aonde? No rosto, na cabeça. Foi o que, que dá pra ver, assim, né? Daí depois daí... eles, depois eles se, é, se engalfinham ali e daí depois tem mais facadas? Tem nas costas, né? Que o policial viu lá e tal. né E parece que no peito, parece que tinha uma coisa que os bombeiros falaram. Então essas outras a gente não sabe se foi ali na hora da briga, se já veio de casa, né? Então, foi muito rápido, né? Então, ação muito rápida, assim, uhum. de segundos. Entendi, Everton, entendi. O senhor, então, já disse também que não tinha nenhuma relação de inimizade nem de amizade com eles. Fazia quanto tempo que o senhor trabalhava ali? Um mês, mais ou menos. Uhum, um mês, né? O senhor já tinha mencionado, só para mostrar, né? De fato, só fazia pouco tempo que o senhor estava na região, certo? Uhum, sim. Uhum. O distribuidor existe ainda? Sim, mesmo local. Uhum, entendi. Tá certo, então, Everton. Da minha parte, da minha parte, eu acho que era isso, tá? Pelo jeito, é a última vez que o senhor tem que, que depor. Né? E eu, muito obrigado. Aqui é a Defensoria Valeu. Pública. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Everton. Está conseguindo me visualizar aqui? Sou o David, sou defensor público. Vou fazer algumas poucas perguntas para o senhor. Tudo bem? Tudo. É, senhor Everton, o senhor sabia... É, sobre o, o histórico, o envolvimento, qual é a relação que tinha entre o acusado aqui e a, e a vítima? É, fiquei sabendo depois que eles eram um casal, né? Mas, como eu tinha falado e falei, né? Eu não conhecia eles de, de convivência, assim, né? Antes, né? Fiquei sabendo depois de tudo que aconteceu, que eles eram um casal. Perfeito. É, essas histórias aí que o senhor ficou sabendo depois, alguém contou para o senhor se eles tinham um histórico de agressividade, se ela era agressiva com ele, se já tinha ocorrido situações dela na rua, tentando bater nele, agredindo ele, ameaçando ele de morte, alguma coisa nesse sentido? Não, nesse sentido não. É a única coisa que me falaram que pode ter acontecido a briga entre eles por causa da casa, né? Que a casa, o terreno é dele, e, a, e ela tinha construído um terreno. E ele queria que, ele saísse, que ela saísse dali. Né? Foi isso que eu ouvi falar do pessoal, que foi isso que eles acabaram brigando, assim. Entendi. O senhor sabe dizer há quanto tempo que ela já estava nessa casa? Não sei. Não sabe. O senhor sabe dizer se essa faca estava com ela ou se estava com o acusado? É, provavelmente esteja com ele, né? Como eu, se eu falei no primeiro depoimento que ele tinha uma faca, né? E só tinha uma faca no local, então essa faca era dele. Mas ninguém contou para o senhor se a dinâmica foi inversa dele ter pegado a faca dela, alguma coisa nesse sentido, de como começou as agressões, o senhor se informou, teve algum tipo de notícia sobre essa, essa dinâmica dos fatos, não? Não, porque como a filha dele, da, deles ali, falou que ela estava em casa, né, e ela saiu direto da casa pedir ajuda para mim, porque eu era o único ambiente aberto ali, né, então ela saiu direto da, da casa dela, penso eu, direto para minha distribuidora, né, então eu acho que como não tem nenhuma outra testemunha, ninguém viu nada na rua ou algo assim. Perfeito, senhor. É, muito obrigado, então, pela sua colaboração. Não tem mais perguntas, senhor. Eu vou falar. Ok, pelo conselho de sentença, uma pergunta? Não? Tá. Everton, é, só para finalizar aqui de minha parte, é, o senhor era o dono da distribuidora, né? É o dono da distribuidora? Isso. Que é a distribuidora do Barba, é isso? Isso. 
Tá, em relação às câmeras lá, o senhor recebeu o ofício, né? Da delegacia de polícia? Sim. Tá, e tinha câmera? Funcionava? Como é que ficou? Elas, elas funcionam só para você ver o movimento, mas elas não estavam gravando, porque quando eu comprei aqui, o antigo dono não tinha me passado as senhas para acesso dela e elas não estavam gravando. Né? Uhum. Eu até falei pro o policial, se ele quisesse olhar ali, né, o oficial de justiça no dia, mas ele falou que não tinha necessidade, né, para ver que não, eu não estava mentindo, né. Tá, entendi. Elas não, estavam, elas não estavam gravando mesmo. E aí, em resumo, então, é, não, não tem, deu o registro desse fato, então, pelas câmeras, né? Não tem. Tá. Até aquele momento elas não gravavam. E, e, e para finalizar, aqui é a mesma minha parte, é, Everton, esse local em que aconteceu esse fato, que é a sua distribuidora, enfim, o seu comércio ali, o que tem no entorno? É casa? É mais comércio? É um local mais habitado? Como é que funciona lá? É, são casas, né? Tem, tem bar perto, tem lavacar, ele já é perto de mercado ali, né? Mas aqui em torno mesmo, os vizinhos são todos casas residenciais. Tá. E nesse dia, nesse horário aí, como é que estava a situação lá? Tinha fluxo de pessoas, de veículos, ainda que potencial? Ou não, nesse horário, nesse dia, era, era uma situação lá que dificilmente ia passar alguém? Cara, é um horário que sempre está passando carro, né? Porque ela é uma rua do ônibus, assim, a principal, né? Mas não é aquele dia, assim, de vários carros, né? Porque já era um horário aí das... passado de 8 horas, né? Uhum. Mais à noite. E... Então, assim, mas... A, e a sua Pode distribuidora estava aberta? Estava aberta. Até uhum. por isso que ela veio pedir socorro, né? Porque uhum. imagina eu que ela saiu e viu o primeiro local aberto, ela tentou correr para dentro para tentar se salvar, né? Tá. A rigor em potencial podia ser que tivesse clientes ou que chegasse clientes ali, é isso? Isso, é. Não, não havia nenhum cliente no momento ali, uhum. até por ser um horário mais tarde, assim, né? Não havia clientes. Tá, entendi. Tá ótimo. Eu, eu não tenho mais perguntas, eu agradeço, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Beleza. Beleza. Não. Um abraço, até mais. Tchau. Tá. Próximo é o... Pelo Ministério Público encerrou, né? Leonardo ou Alessandro? Alessandro. 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 Alessandro, boa tarde, tudo bem? Eu preciso que o senhor libere a sua câmera e seu microfone, por gentileza. Ok, agora a câmera, Alessandro, por favor. Isso, perfeito. Pode iniciar a gravação ali, por favor, Alvo? Iniciamos, né? Alessandro, vamos lá de novo, então. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tá, o nome completo do senhor, qual que é? Alessandro Ricardo Machado de Oliveira. Tá, Alessandro Mechago, eu sou juiz de direito, sou responsável por tocar esse julgamento aqui em relação ao Luiz Carlos Fernandes, que é a pessoa que é acusada. O senhor conhece? Sabe quem que é? é? Conheço de vista, sim. Tá, perfeito. Será ouvido como testemunha e por isso presto o compromisso legal de dizer a verdade. Sou pena responder por um crime de falso testemunho, tá bom? Ok. Tá, quem vai conversar com o senhor a partir de agora é o Dr. David, ele é defensor público. Tem a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Boa tarde, Alessandro. Sou defensor público, como explicado aqui pelo juiz. Eu queria só que o senhor esclarecesse algumas questões para a gente aqui, na frente dos jurados. Muito importante o seu depoimento. Eu peço desculpa aí pelo é, pela a sua contato assim, em cima da hora. Que bom que o senhor conseguiu conectar. É, o senhor estava presente no, no momento dos fatos que ocorreram? Eu estava indo para a distribuidora, que tem aquela rua. Bem na hora que eu virei e cheguei na rua... Eu vi uma briga meio de longe do lado do portão da casa dele. Perfeito. O senhor pode relatar para a gente como que foi essa briga dinâmica? Como que foi a agressão? Se se ouviu alguém com uma faca, quem é que estava com essa faca? Ela com faca. Ela estava com uma faca atrás dele nessa hora. A, a Simone que estava com uma faca atrás do Luiz, quando o senhor viu? Isso. E como que... Ele conseguiu tomar essa faca dele. O senhor chegou a ver ele pegando a faca? Estava do outro lado da rua e um pouco, sei lá, não estava tão longe, dava para enxergar. Mas ali, como o senhor sabe, no meio do bolo louco ali da briga, não tem como ver quem que tomou a faca de quem dele. Entendi, mas, mas o senhor... é, a certeza que eu tenho é que ela estava com a faca na hora que ela saiu da casa. Assim. Entendi. Aí o senhor viu ela indo para cima dele com a faca, foi isso? 
Isso. E aí, aí eles entraram em luta? Entraram é. em luta, aí eles correram para frente. E eu tava vindo de trás. Eles correram lá para frente e foi aonde que eu não vi mais. Aí ele, ela correu, ele correu atrás dela, foi isso? Isso. Aí foi quando você ouviu ele dando as facadas nela, foi isso? Eu não cheguei a ver, porque eu não saí correndo para ver ele. Entendi. O senhor já conhecia ele, sabia de algum histórico de, de agressão, ou por parte dela, ou por parte dele, ameaças de morte por parte dela, alguma coisa nesse sentido? Essa menina aí, ela era bem conhecida lá na vila, porque ela sempre fez alguns fervos, usava bastante droga, dava para a criança dela no carrinho de bebê lá. Então, não é só eu que conheço, ela sempre foi bem conhecida e bem falada lá sobre isso. E ela tinha uma tornozeleira e ela falava que já tinha matado o ex-marido dela. Já o rapaz que está aí, o Carlos, eu conheço porque é, eu moro há 20 anos lá na vila. Então, a gente, tudo se conhece ali mais ou menos, entendeu? Mas eu não frequento a casa dele, ele não frequenta a mim. Essa, essa parte aí que o senhor falou, ela usava uma tornozeleira. O senhor sabe dizer por que ela usava essa tornozeleira? Ela falava para tu, é que ela sempre foi muito faladora. E querendo ou não, eu moro na rua debaixo de uma favela. Ela estava lá direto. Ela falava que tinha matado o marido, que tinha tráfico. Ela sempre, ela sempre andava com uma faca. Sempre causou, né? E ela tinha esse costume de andar com uma faca. Tinha o costume de andar com uma faca, inclusive uma vez a gente chegou no, numa tabacaria, ela chegou lá, do lado de fora, com o carrinho de bebê, com uma faca no carrinho de bebê. É, falando, você falou do bebê, agora eu lembrei que o senhor tinha dito que ela dava alguma coisa para a criança. O que, que o senhor disse que ela dava para a criança que eu não consegui ouvir? Que ela, o senhor disse que ela não. usava droga e, e dava o que para a criança? Não, ela não dava nada para a criança, ela andava, andava. Ah, andava com a criança, com a criança enquanto usava a droga. Eu andava com a criança, às vezes eu, como também sou lá da vila, é, ando ali de madrugada, tomo um gole, vou um rolê para lá e para cá, cansei de ver ela de madrugada. Com... O senhor sabe dizer se ela, se ela vendia drogas? Ela tinha algum envolvimento com o tráfico de drogas na região? Provavelmente vendia, sim. Nunca comprei dela, mas provavelmente vendi, que eu sou usuário. Sabe dizer se ela tinha contato com pessoas violentas que chefiavam tráfico na localidade? Na localidade não, mas ela sempre sempre diz que tinha uns contatos dos caras, né? Sempre disse, sempre falou que tinha aí alguns pessoal com ela. Certo. Outra questão que eu queria que o senhor esclarecesse, se souber. Isso a gente sabe porque ela andou falando para todo mundo na vila, sabe? Ela se perguntar lá, qualquer um sabe. Certo. É, se o senhor souber, não sei se o senhor tem conhecimento desse fato, o senhor sabe dizer se ela tentou incendiar uma das casas ali do, do, do terreno em que ela morava, antes da chegada do, do acusado? Sei, ela tentou, ela estava ela tava tacando fogo lá, os amigos nossos falaram que passaram lá pela rua, lá perto da cidade, ela estava tacando fogo lá, assim. O senhor sabe dizer se o acusado foi até aquela localidade por conta desse incêndio que ela estava querendo provocar no imóvel? Não sei dizer. Certo. É, o senhor chegou a ver o, o Luiz chegando no local ou não? Ou o senhor, quando só reparou, eles já estavam brigando? Como é que foi essa sua visão aí? Quando eu cheguei, rua, quando eu cheguei lá na rua, eles já estavam lá. Eles já estavam brigando lá. Mas o senhor ouviu Sim. pelas pessoas lá que ela, nesse dia, né, naquele momento ali, antes de iniciarem as agressões, ela estava tentando incendiar o imóvel ali, alguma parte do imóvel. Bastante coisa dessa, ela entrou e roubou o bujão de gás do vizinho ali. Essa, tanto por isso que a gente sabe tanta coisa da mulher, porque ela sempre fez muita coisa, daí todo mundo fica sabendo, sabe? O senhor sabe dizer se ela já ameaçou de morte alguém ali no local, e especificamente o acusado? Já. já. É feito. Tem mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer sobre... Esses fatos que o senhor acha que seja importante que os jurados saibam? Não, eu acho que tudo que eu tinha para falar eu falei. Perfeito, senhor Alessandro. Muito obrigado pela sua colaboração. É, devolvo a palavra, excelência. Queria para o Ministério Público. Sim. 
Boa tarde, Alessandro, tudo bem? Boa tarde. Alessandro, o senhor conhece o senhor Luiz Carlos aqui há quanto tempo? Ah, eu, eu, eu moro há 20 anos lá na Vila. Na... Então, isso, mas é só de... É, ficou baixo aqui, repete pra gente, mora ali há 20 anos. Mas é só de vista mesmo, tanto que a gente não mora tão perto assim. Daí, tipo, querendo ou não, eu que moro há 20 anos lá, eu conheço todo mundo que mora lá. Uhum. E ele mora lá também um tempão, é isso? Isso, ele também deve morar uns 20 anos lá. A mãe dele morava lá? Isso. Nesse mesmo local onde aconteceu o fato? Isso. Isso. O senhor não morava tão perto assim, mas... Bem nessa hora o senhor estava passando, é isso? Não, é porque lá tem uma distribuidora, hum. tem uma outra uma distribuidora. E como era domingo à noite, era a única distribuidora que ia ter aberta. Ah, entendi. Daí o senhor estava indo na distribuidora, é isso? Isso, tem uma distribuidora ali, daí é, era domingo à noite, né? Não tem tanta distribuidora aberta, daí aquela lá já tá. Uhum. Pois é, porque eu não entendi justamente essa parte. O senhor está acabando de me dizer aqui que o senhor estava indo na distribuidora, certo? Daí o senhor disse para a defesa, o senhor disse para a defesa que você, a única coisa que você sabe dizer é que viu ela com a faca. Viu ela com a faca, viu ela com a faca. E daí depois, não sabe quem tirou a faca de quem, como que foi isso. Se eu estiver mentindo ou falando uma coisa que o senhor não disse, o senhor me corrija. Tá? O depoimento é seu, não é meu. Mas pelo que eu entendi foi isso, que não sabe quem tirou... Né? Só lembra bem que quem estava com a faca era ela. Né? E daí, não sabe quem tirou, quem não tirou. E daí eles, não sei se o senhor sabe, ela morreu ali em frente à distribuidora. E bem essa hora, o senhor daí não sabe. O senhor não foi no a distribuidora? Ou foi? Eu, eu... Não, eu cheguei aí até a frente da distribuidora, vi sim. Mas daí, eu ia fazer lá, eu ia ficar bebendo lá, não ia mais ter como. Aí, como o pessoal chamou o Samu, eu fui embora. Eu, eu, eu vi ela com a faca, porque... Não sei se o senhor conhece a localidade ali, quando a gente tá chegando lá do outro lado da rua, dá para ver quem sai do portão. Quem sai do portão. Mas aí, o que acontece lá para frente, já não dá mais para ver. E também tava escuro. Uhum. Quantas ali. vezes o senhor já viu uma cena dessa? Uma mulher e um homem, né? Um com uma faca, enfim, se, se dando facadas ou brigando, assim... É, é comum na sua vida ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez, daí por isso que eu me assustei hum. e demorei um pouco para chegar lá na distribuidora para ver o que tinha acontecido. Ah, entendi. Daí essa parte, justo essa parte da distribuidora, o senhor não viu. O senhor não, não foi tentar não, falar... Não. Porque o senhor conhe... deixa, eu, deixa eu terminar de perguntar, por favor. Porque o senhor conhecia ele, certo? Conhecia ele há 20 anos. Né? No, pelo que o senhor está dizendo, era de vista e tal, mas... O senhor não tentou ajudar, não tentou falar nada, não correu atrás para tentar socorrer ou para apaziguar, não fez nada. A única coisa que o senhor sabe dizer é que viu ela com a faca. É isso? É isso, porque eu não tinha... não tive reação, como que eu ia correr atrás de alguém como, como no meio de uma briga que... Ele não tinha o que eu fazer, ainda mais que ele... ainda mais correu e eu cansar, me conseguiu alcançar. Uhum. Quem, tá, co que quem corre atrás que de quem? Corre... Quem corre atrás de quem? O senhor sabe? Foi na, na hora que eles estavam saindo, foi ela que correu atrás. Depois eles saíram brigando e correndo junto. Ah, e eu estava lá no começo da rua. Brigando e correndo junto, é isso? Isso. Uhum. É, qual que é o apelido dele lá, Alessandro? Não sei. Não sabe? Uhum. Eu sei pelo que passou na TV. O quê? Eu sei pelo que passou na TV. O que, que passou na TV? Passou com a pedido dele é Choke. Uhum. É, outra coisa que eu te perguntar. Ele te viu lá nesse momento? Porque o senhor estava perto quando viu a faca, certo? Tava... Ele viu que ah, o senhor estava ali? Não viu. Não viu? Não viu nem ela, porque... Ele, a casa é de um lado da rua e eu estava vindo do outro lado da rua. E eles estavam preocupados no negócio deles. E eu estava uhum. vindo de trás e eles estavam indo para frente. Uhum. O senhor não é ouvido no inquérito, né? o senhor é ouvido depois só a audiência. Como que chegaram até o senhor? Quem que foi, foi procurar o, o senhor para depor? O ex-advogado dele, que é meu vizinho, 
eu tinha comentado que tinha visto uma cena parecida, uhum. aí ele me pediu, ele é meu amigo pessoal, ele me pediu para mim falar o que eu tinha visto. Uhum. Então o ex-advogado dele que procurou o senhor que era vizinho deles aí, é isso que é seu vizinho? É, o, o advogado. Uhum. E ele que procurou o senhor para depor? Isso. Tá bom. Outra coisa, o senhor disse que, que ouviu o incêndio lá? Não, eu disse que muita gente lá na vila, que como eu falei para o senhor, ali é uma vila, uma vila. O que acontece aqui, o outro está sabendo ali, e lá, e lá, e lá. E ela já tinha bastante problema de tacar fogo nas coisas, de, de roubar as coisas, e nesse dia a gente tinha fixado fé, a gente sabia de alguma coisa nesse sentido aí. Mas não sabia se era verdade, se não era. Uhum. Entendi. Então o senhor não sabe. O senhor viu fumaça? Viu alguma coisa ali? Não, eu, o que me perguntaram é se eu fiquei sabendo de alguma coisa de fogo. Sim, no dia falaram lá que ela estava atacando fogo e coisa, mas eu não vi nada. Tá, o senhor também disse aí que ela ameaçava todo mundo, que ela traficava, enfim, né? Aliás, tudo que a defesa perguntava, o senhor falava sim, né? Então eu perguntava para ele. Se ele... ele não respondeu sim para tudo que eu perguntei, não. Pra Muitas tudo. coisas, inclusive, disse que não. não, não coisas, inclusive, estão sendo perguntadas por vossa excelência. Para tudo, Você está querendo dar a entender que ele está mentindo. Depois tem ele, um vídeo ele viu, pra assim, tudo. quem está mentindo aqui foram os policiais. Eu estou com a. O que, que o senhor disse? Quem estava mentindo aqui foram os policiais, que eu tive que fazer um monte de pergunta aqui, ah, tive até intervenção tá do, do juiz. Depois o jurado está mentindo, não. Então tá, outra, outra coisa, senhor Alessandro. Outra coisa, senhor Alessandro. O senhor. Então, ele, ela era traficante, ela ameaçava, ela fazia essas coisas todas. E, e ele, ele usava droga, pelo que o senhor sabe? Ou dele pelo o senhor não sabe que... nada? Pelo que eu sei, deve usar, sim. Pelo que eu sei, deve usar? Já usou droga com ele? Moço, eu não sou amigo dele, eu conheço de vista, igual eu falo você. Se, se, se você vê tanto de jeito que a gente conhece lá na vila... Mas amigo, amigo a gente tem pouco. Uhum. Tá bom, então. Então, deve ser que usava. É isso, né? O senhor disse. Sim. Uhum. Tá bom, então. Da minha parte era isso. Obrigado. E pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não, eu também não tenho perguntas mais. Eu agradeço, Alessandro. A gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado. De nada. Aqui, pode encerrar ali, por favor. O outro aqui, quem é o Leonardo? Não entendi. Tá, só um minutinho, a gente já conversa, peraí. Ok, vamos lá. Leonardo, tudo bem? Boa tarde de novo. Boa tarde. Tá, o nome completo do senhor, qual que é? Leonardo Nunes. Tá, Leonardo, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável por tocar aqui esse julgamento. Em relação a Luiz Carlos Fernandes, o senhor conhece, sabe quem que é? Sim. Tá, tem parentesco com ele? Não. Tá, o senhor vai ser ouvido como testemunha e por isso presta o compromisso legal de dizer a verdade. Sou pena em responder por um crime de falso testemunho, ok? Aham. Uh -huh. Quem vai conversar com o senhor a partir de agora é o doutor David, defensor público. Tem a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Boa tarde, Literário. Leonardo. É, Boa tarde. O senhor está ciente dos fatos que são, estão sendo apurados aqui, confere? Sim. É, o senhor presenciou ah, ah, esse momento aí que aconteceu... A morte da Simone? Não. O senhor não presenciou, mas o senhor ficou sabendo o que aconteceu, como foi a dinâmica dos fatos? Eu sei do que aconteceu porque o Carlos era meu amigo, é meu amigo, e ela vivia perseguindo ele antes, né? Eu sabia tipo, do caso dele antes, eu soube depois. Entendi. O senhor pode explicar para aqui para os jurados que estão assistindo a gente? É... Que perseguições são essas? Pode explicar melhor para gente? É que ela não, não aceitava o fim do relacionamento dos dois, né? Ameaçava ele, perseguia ele com faca, falava que ia matar ele. É, então o senhor já ouviu, o senhor já presenciou ela ameaçando ele, usando faca, mostrando faca? Ela já invadiu até a minha casa atrás dele uma vez com faca, com tijolo. Ah, é? O senhor 
O senhor, e quando ela invadiu aí na sua casa, ela fez alguma coisa? Agrediu alguém? Ela não chegou a fazer nada às vezes de fato, né? Mas ela chegou ameaçando, né? Com a faca e com, com o tijolo. E por que, que ela invadiu a casa de vocês? Porque ela estava procurando ele. Isso, isso foi quanto tempo antes dos fatos aqui que está? Ah, isso daí uns seis meses antes. Seis meses antes. E ela tinha dificuldade com o término do relacionamento, é isso? Aham. Ah, e ela contava isso pra quem? Quem que já ouviu ela falando isso? Ela falava, ela gritava na rua aqui, na, 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 na vizinhança, que ela gritava no, pra todo mundo. Todo mundo sabia que ela ameaçava ele. Todo mundo, os vizinhos, todos os moradores sabiam. Certo. É, o senhor sabe dizer se ela tinha algum envolvimento com o crime? Se ela ela pessoa... dizia que tinha pela polícia, né? Ela o quê? Não entendi. Ela dizia que tinha passagem pela polícia. O senhor sabe dizer se ela já foi investigada por ter praticado homicídio contra alguém, contra o ex-marido, alguém é, dessa... Tinha um homicídio que ela tinha matado um ex-marido dela. Ela dizia que já tinha matado o ex-marido dela. Aham. Uhum. Isso. E ela, o senhor sabe dizer se ela vendia droga, se ela era traficante lá na região? Vendia né, bem antes, antes do, 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 do Carlos conhecer ela, ela vendia droga. Entendi, mas ela era vista pela comunidade ali como uma pessoa perigosa ou era aquela pessoa simplesmente desestabilizada, uma pessoa agressiva, que ficava ameaçando os outros, mas não fazia nada? Qual que era a, a percepção da comunidade sobre esse comportamento dela? Ah, ela tinha umas meninas que ela achava que que tinha algum envolvimento com o Carlos, ela ameaçava, tem gente que ela já colocou faca no pescoço. Entendi. Essa, esse episódio que ela botou a faca no pescoço, foi com quem? Foi com uma menina aqui, aqui na, 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 na região, aqui no bairro, mas eu não, não sei o nome dela exato, sabe? E por que, que as pessoas não chamavam a polícia quando ela faz esse tipo de coisa? Ah, por medo, né? Medo de quem? Dela? Dela mesmo. Então as pessoas tinham medo dela na região? Aham. Uhum. Entendi. O senhor sabe dizer, se na data dos fatos, o, a Simone estava tentando incendiar o imóvel? Fazendo algum, algum tipo de dano ao imóvel? É que no dia do que aconteceu, eu não estava aqui no bairro, entendeu? Entendi. Mas o senhor chegou a ouvir essa história através de alguém? Eu fiquei sabendo no outro dia é que eu vi nas reportagens, no, no, apareceu no Facebook e tudo, né, sabe? Mas sobre essa questão de incendiar o imóvel, de quebrar alguma coisa nesse sentido, o senhor não ouviu isso de ninguém, então? Não, disso eu ouvi falar, mas é que ela sempre quebrava, né? Quando ele, ela dava uma loucura nela, ela sempre quebrava ali direto. Entendi. No dia dos fatos agora, né? Tentando entender aquela dinâmica. O senhor sabe dizer uhum. se, se a faca estava com ela e ela que partiu para cima dele primeiro? Ou se foi ao contrário? O que o senhor ouviu dizer sobre, esse, sobre esses fatos? O que eu ouvi falar é que eu não sei, né? Eu ouvi falar que estava com ela. Então, pelo que o senhor ouviu falar, ele que tirou a faca dela e golpeou ela com a faca que ela estava portando. E ela estava acordando, o que eu ouvi falar foi isso. E essa faca, que o senhor, se eu não sei se o senhor sabe dizer, se foi a mesma faca, essa faca que o senhor disse que ela usa direto, ficava aparecendo com faca lá, colocou no pescoço dos outros, o senhor sabe dizer se foi essa faca que foi utilizada para matar ela? Ah, sempre que ela estava com uma faca diferente, ela andava com um monte de faca diferente. Entendi. Tem mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer sobre esse fato que o senhor acha importante que os jurados fiquem sabendo para julgar o caso? Não, não, por mim, só isso mesmo. Perfeito, muito obrigado, Leonardo. Não tem mais perguntas, eu vou falar para a excelência. Obrigado, excelência. Boa tarde, Leonardo. Tudo bem? Boa tarde. Ô, Leonardo, qual é o apelido? Do... Você é bem amigo dele, o senhor disse, né? Amigo de, de anos, né? Quanto tempo faz que o, o senhor é amigo dele? 
Ah, eu conheço ele mais ou menos uns 9, 10 anos. Entendi. Qual é o apelido dele? O dele? É. Era Choque. Uhum. Entendi. Fala outra coisa. Qual que é o seu nome completo? Leonardo Nunes. Le Le Leonardo Nunes Marley? Não, Leonardo Nunes. Só Leonardo Nunes? Sabe se a senhora Simone, no dia 23 de outubro de 2021, fez um BO contra o senhor e contra ele? Contra o senhor e contra Sim. o Chuck? Sim. Entrou na minha casa, eu tenho também, eu fiz um boletim contra ela. O senhor fez um boletim contra ela depois do que ela fez contra o senhor, é isso? Ela invadiu minha casa. Hum, Nesse eu... episódio. O senhor bateu nela? Casa... O senhor ajudou ele a bater Nossa. nela? Não, senhor. Não? Sim ou não? Excelência, não, a questão de ordem dele não tem dever de responder perguntas que podem lhe incriminar, então. Por essa razão, a Defensoria Pública requer ser indeferida perguntas incriminatórias da testemunha. Mas tá lá, tem Se quiser perguntar coisa, em relação... Tem para esconder, doutor? Tu não, o problema é para... Eu estou preocupado com o, é o Leonardo. Dele? Eu sou advogado do Instituto. Ah, Acho que o direito dele. constitucional de, de não se incriminar não, não, não. é um direito, inclusive, de ser defendido pelo Ministério Público. Mas é defendido. Se diz é defendido. fiscal da área jurídica. Né? É, não, é defendido. Estou perguntando para ele se, se ela bateu nele, se ele bateu nela. Aí pergunta processo penal contra ele. Aqui a gente está investigando outro fato. Ué, o senhor que está falando de tráfico, de não sei o quê, então o senhor não vai falar nada do tráfico dela? Mas eu não perguntei para a senhora. Não vai falar? Não vai pode falar? perguntar em relação ah, ao acusado, pode ficar à vontade. Não sei que o senhor quer esconder, eu não tenho nada Só não acho que o Leonardo está... O senhor bateu nela ou não? Excelência, a não, Defensoria não. Pública está requerendo que seja indeferida a pergunta. Tá. É... Leonardo, em relação a essa pergunta, não tenho o dever de, de responder, o promotor de justiça perguntou se você bateu ou não na vítima. Aí você pode ficar em silêncio, você pode responder, fica a seu critério. Quer responder ou não? Diga que não, senhor. Não entendi, Leonardo. Eu respondi que não, eu, em nenhum momento eu e o Carlos agredimos ela. Ela que entrou com uma faca na minha casa. Entendi. Então vocês não agrediram ela e ela agrediu vocês? Não teve agressão, ela invadiu o sol para dentro da casa e depois ela saiu, porque daí os vizinhos de trás tiraram ela de lá, ela entrou com uma faca e com um tijolo. Uhum. E eu fiz um belo contra ela e relatei os fatos que aconteceu também. O senhor respondeu criminalmente por algum crime? Não. Hum? Não? Em relação a ela? Também não. Uhum. Tem conhecimento do BO que ela fez com o senhor? Sim, porque eu dei o BO no meu antigo endereço, eu fui até o 13º para relatar os fatos. Uhum. Então, o senhor teve um BO contra o senhor, depois o senhor lá fez um BO contra ela, é isso? Isso. Uhum. O senhor e ele? Foi, o senhor foi junto com ele? Não, ele fez o BO antes. Quem? O Luiz? Sim. Uhum. Entendi. Tá bom, então. Da minha parte era isso. Obrigado. Tá. Você lhe de sentença alguma pergunta? Não? Leonardo, eu também não tenho pergunta. A gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado. A gente encerra. Obrigado. Doutor David, em relação ao interrogatório do Luiz Carlos, alguma orientação em relação ao silêncio? Sim, excelência. A defensoria por orientou o assistido a ficar em silêncio. Tá, tá ótimo. Então, dispensa o interrogatório, é isso? Descansado. Tá, perfeito. Então, jurados, é, finalizada aqui a instrução... Quanto ao interrogatório Luiz Carlos Fernandes, a Constituição assegura é, o silêncio, as pessoas são acusadas em geral, conforme dito aqui, é, exposto pelo defensor público, orientação que não responda as perguntas, ou seja, não seja interrogado, a gente dispensa a formalização do ato e passa direto aqui a segunda fase do julgamento, vamos chamar assim, que é a fase de debates. Doutor Lucas, sua parte, podemos? Tá, então, jurado, suspendemos aqui por 5, 10 minutinhos, o tempo for necessário para o motor de justiça possa ser... Mais nada me apresentar. Né? Meu nome é Lucas, sou promotor de justiça aqui do júri já, como eu disse, há oito anos, já faz bastante tempo, né? quase oito anos, em dezembro agora, completo oito anos só de Tribunal do Júri, Fabiano, então, praticamente faço só isso aqui da vida nos últimos, nos últimos anos, Wagner. Mas é, eu sou de um concurso de 2009, Rogério, então já faz bastante tempo que eu estou no MP, né, então, comecei lá no, no interior, né, fazendo todo tipo de caso, e desde que eu estou em Curitiba, fiquei rodando ali na região metropolitana, Natália, e depois já vim para cá. Pessoal, 
Alguém aqui já foi jurado? É a primeira da quinzena, né, Luiz? Nunca foi jurado na vida? Alguém já foi jurado alguma vez na vida? Não? Ninguém? Pessoal, então, eu sei que tem gente que é do direito, gente que não é do direito, mas, então, vamos fazer uma introdução bem rapidinha do porquê que vocês estão julgando esse fato e não o juiz. E não o juiz, depois a gente entra nos fatos em si. Tá? Bom, pessoal, a primeira grande razão... A primeira grande razão é que a Constituição Federal, que é a nossa principal lei, ela estabelece que, havendo um crime doloso contra a vida tentado ou consumado, quem julga esse crime não é o juiz togado, e sim o povo. O povo representado pelo tribunal do júri. O que você disser aqui hoje, aqui hoje Tiago, é como se Curitiba inteira estivesse dizendo como se Curitiba inteira estivesse dizendo. Isso está na Constituição como cláusula pétrea. Ninguém muda. Ninguém muda. Só se fizer uma Constituição nova. Só se fizer uma Constituição nova. Uma outra grande razão para isso, a gente vê nos filmes, enfim, né, que as penas eram determinadas demais pelo rei. A gente vê lá, ó, pena de morte, corta a cabeça, pena de confisco, pega o dinheiro dele, enfim. E isso foi uma conquista da sociedade ao longo dos anos, de que alguém que mata ou tenta matar outra pessoa seja julgado pelos seus pares, pelas pessoas. Mas mais do que isso, Rogério, além de ser um direito dele ser julgado pelos senhores, é um direito dos senhores, enquanto sociedade, de julgar ele, de julgar aquele que praticou o pior crime que tem, que é tirar a vida de alguém. Porque isso interessa a toda a sociedade. Tanto é que ele não podia sentar aqui hoje e falar não quero ser julgado por você, Fabiano. Não quero ser julgado por você, Wagner. Eu quero ser julgado pelo doutor Tiago. Ele não podia fazer isso. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque além de ser um direito deles, dele de ser julgado pelos senhores, é um direito dos senhores de, de julgar ele. De julgar aquele que tirou a vida de alguém. Eu sei, como o doutor Tiago acrescentou aqui com vocês no início, eu faço toda essa introdução, porque é o primeiro dia de vocês aqui. Também a gente vai fazer alguns júris aí, são quatro, né? Ao longo, da, ao longo dessa caminhada, nessa quinzena. Mas eu gosto sempre de registrar. É, Sintam-se, de fato, orgulhosos de estarem aqui. Eu sei que vocês deixam família, deixam esposa, deixam marido, deixam seus afazeres. Quem é profissional liberal está pagando para estar aqui. Está né? pagando para estar aqui. Mas aqui... É o poder do povo, é o povo exercendo o poder que é dele, de uma forma direta. Sintam-se honrados de estarem aqui. Sintam-se honrados de estarem aqui. Não senta ninguém aqui que tenha qualquer passagem para a polícia, que tenha qualquer mácula no seu passado. Falar, Luiz, que você foi jurado é um atestado de que você é pessoa de bem, apta a decidir o futuro de outra pessoa. Então, realmente, sei que cada um vai dar o melhor de si ao longo dessa semana, e espero que né, concordem, né, na medida do possível, com as teses que nós traremos. Pessoal, outra questão que eu gosto sempre de apontar com os jurados, aqui a gente julga só quatro crimes, o doutor Tiago já disse, o homicídio, consumado ou tentado, a gente julga aqui a indução, a instigação, o auxílio ao suicídio, tem suicídio, doutor? Nossa senhora, vocês não imaginam quanto que tem. Quanto que tem? Um monte. Por que a gente não fica sabendo, Tiago? Porque se você divulga que alguém se matou, outra pessoa que pensa nisso também toma coragem e faz. Então, por isso que a gente não fica... Tem até casos de pessoas famosas que, na verdade, foi suicídio. Mas não sai na imprensa por essa razão. E quem suicida? Se suicida, obviamente, essa pessoa não é processada, mas a pessoa que induz. Fala, ah, eu, se fosse você, tem uma mensagem lá no WhatsApp, se fosse você, eu já tinha pulado do prédio faz muito tempo. Então, essa pessoa que induz, instiga ou auxilia é processada. O terceiro crime é o crime de infanticídio, que a mãe mata o próprio filho logo após o nascimento, mas alterada pelo estado corporal. É um homicídio, mas da mãe contra o próprio filho, né? logo após o nascimento, a pena é bem menor, bem menor. E o quarto crime que é julgado aqui, que é tirar a vida de alguém, mas de alguém que ainda não nasceu, é o aborto. Então, são só esses quatro crimes que a gente julga aqui. Vocês sabem, tem muita discussão a respeito do aborto, enfim, mas né, aqui nós só posso garantir para vocês que a gente vai julgar quatro 
homicídios ao longo aí dessa semana. Que é a regra, né? O doutor Tiago disse, é a regra. E vou falar outra coisa para vocês, Luiz. O que a gente vai julgar hoje aqui é a regra da regra. Porque a gente julga tanto homicídio consumado como homicídio tentado. Mas quem toma tiro? Quem toma facada? Quem é envenenado? Normalmente acontece o quê? Morre. A gente julga, claro, diversos casos de tentado. Mas a grande maioria é isso aqui. Homicídio consumado. É a regra da regra. É aqui a maioria dos, dos casos que a gente vai julgar ao longo do dia, ao longo da quinzena. Tudo bem? Pessoal, outra questão que eu gosto de mencionar aqui com vocês, eu sei que é muito difícil julgar, mas eu confio em cada um aqui dos senhores e da senhora. Vocês repararam, né? nós estamos julgando aqui um caso de feminicídio, e logo no começo, logo no começo, a defesa não tinha mais recusa. Não tinha mais recusa. Por quê? Recusou todas as mulheres, menos a Natália, para também não ficar tão chato. Mas na segunda, terceira, vejam vocês, a maioria foi escolhida depois. Né? Ele já não tinha mais recusa. Eu sou o contrário quanto a isso, Rogério. Eu, nos meus júris, eu não te recusei, não recusei nenhum de vocês seis. Eu, nos meus júris de feminicídio, é sim que eu faço questão que senta homem. Eu faço questão que sentem homens aqui. Sempre. Está registrado no YouTube, eu sempre falo isso. Meus júris de feminicídio, eu quero que senta homem. Que a gente mostre que Curitiba é uma sociedade civilizada. Que aqui a gente não tolera feminicida que feminicida aqui, até hoje, 100% de condenados. A gente não admite isso. Porque eu tenho mãe, você tem irmã, filha, e não ia admitir que um rapaz fizesse isso. Que eu desde pequeno aprendi, né, e tenho certeza que os seis aqui aprenderam, que numa mulher você não bate nem com uma pétala de rosa. Vão vir aqui achacar ela traficante, ameaçava todo mundo. Não estou aqui para passar a mão na cabeça dela também, não. Teve seus erros. Bastante. Bastante. Mas nada, nada justifica o que foi feito com ela. Nada. Pessoal, também gosto sempre de mencionar que a única característica do meu jurado, a única característica do meu jurado que eu peço, eu não ligo se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre, se é idoso, se é novo. A única característica do meu jurado que eu peço é que sejam pessoas inteligentes. Por quê? Porque dificilmente, Tiago, eu vou ter aqui com vocês dez testemunhas, vou ter filmagem. E os crimes acontecem dessa forma, né? À noite, em comunidade... Às vezes a gente tem filmagem, mas dificilmente a gente tem que o quê? Raciocinar. Raciocinar. Caso hoje, pessoal, a gente já viu pelo naipe das testemunhas que foram ouvidas aqui, o policial e a pessoa lá, dona do distribuidor, dos outros, que eram só amigo dele, que o advogado foi procurar. Que o advogado vizinho foi procurar, não foi isso? O cara vai uma listinha assim, ó. Eu vou te perguntar isso, 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 você fala sim, 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 sim. O outro que nem conhecia. Os outros são policiais, que eu nunca vi na vida. Você vai acreditar nos policiais ou no processado lá, criminalmente, porque que é amigão dele? Sabe, Natália, eu também gosto sempre de registrar no início, daqui a pouco a gente já entra nos fatos. Diferentemente do que se pensa, eu não sou promotor de acusação, eu sou promotor de justiça. Não me interessa, Luiz, não me interessa o Ministério Público do Estado do Paraná, não interessa o Estado do Paraná fazer justiça colocando qualquer pessoa na cadeia. Até porque isso seria uma injustiça. Para mim, né, com esse doutor David, ele é até mais fácil. Chegava aqui uma e meia da tarde, uma e meia da tarde, falava, doutor David, ah, a mulher era traficante, ninguém está nem aí para esse caso aí, vamos dispensar todo mundo, eu falo que foi legítima defesa, em 15 minutinhos aqui, você fala 15 minutinhos, duas horas eu estava em casa, com meus filhos, enfim. Eu estaria honrando o salário que vocês me pagam, estaria honrando o cargo que eu exerço, 
em favor da sociedade, em nome da sociedade, que o Ministério Público quer dizer isso, Ministério, Defesa, Público, Sociedade. Não. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é estudar o processo inteiro, eu estudo o processo inteiro, cabo a rabo, passar a convicção que eu tenho para os senhores aqui. Eu sempre embasei em três vetores, Luiz. Na lei, no estudo do processo e na minha consciência. Se um deles, Márcio, falar para mim que eu preciso pedir qualquer coisa em favor deles, não me furtaria de vir aqui diante dos senhores fazer isso. Até porque, como eu disse, para mim era mais fácil. Mas aqui, depois que a gente viu aqui, depois que a gente vai ver, acho que nem precisava de promotor. Podia falar, ó, pessoal, rapaz lá, desse tamanho aí, não sei o quê, a mulher também, ela pesava já adianto, né? pesava 90 quilos, ela era forte e tal, mas homem matando mulher, depois a gente vai ver o tanto de facada que ele deu, não precisava nem de promotor. E, ó, feminicida, matou, não é que tentou, matou a mãe da filha dele. E a errada é ela. E a errada é ela. Por quê? Porque em 2018 tem um tráfico de drogas privilegiado. O que é isso? Tráfico pequeno. Foi condenado a um tráfico privilegiado. Um pouco de droga, enfim, não estou falando que está certo, estou aqui para aplaudir. Aliás, lá no processo dela de tráfico, teve um promotor lá para acusar ela. E teve um defensor para defender ele. E lá, da mesma forma que ela foi condenada, o promotor perseguiu a condenação dela porque ela traficou, aqui eu persegui a condenação dele porque ele matou. Porque ele matou. Então, pessoal, vamos começar. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o bom e velho, né, famoso boletim de ocorrência. Wagner, seja um tapa na cara, seja isso aqui, seja UTI ou seja morte, quase todos os crimes que tem começam lá com o BO. BO, Natália. E vamos ver o que consta do BO, que é a primeira informação que tem no processo. A primeira coisa, o que está fresco ali na cabeça de todo mundo. Aquilo que a polícia colhe na hora ali. E é um BO da Polícia Civil. Tá? A Polícia Civil sempre é acionada nesses casos. Né? É a Polícia Civil que tem a função de investigar. Escolha 5. BO, 30 de janeiro de 2022, ou seja, do dia dos fatos, confeccionado às 11h46, ou seja, poucas horas depois do fato, mas tem o nosso BO. Fomos acionados via CEPOL de um código 8, tentado na rua Nete do Bar, é, 1701, no Tatuquara. Deslocaram o investigador Marcelo e o papiloscopista Betold. Chegando no local, uma distribuidora de bebidas do Barba, de propriedade do senhor Everton Ney, o qual relatou que uma mulher, comece já a prestar atenção, que uma mulher apareceu em frente ao seu comércio pedindo socorro. Isso aqui consta de poucas horas do que aconteceu. Uma mulher apareceu em frente ao seu comércio pedindo socorro, que logo em seguida apareceu um homem e decidiu algumas facadas na mulher, se evadindo logo em seguida. A PM foi acionada, assim como o SAMU, que encaminhou a mulher para o hospital do trabalhador. Everton disse não conhecer a mulher, que ela foi apenas uma vez no seu comércio, que ele abriu o estabelecimento apenas duas semanas e que também não conhecia o homem que a esfaqueou. Vejam, né, as pessoas... Isso aqui é super comum. As pessoas têm medo. Têm medo. Depois, né, intimado, enfim, vai lá a polícia daí que fala. Mas a pessoa não quer se envolver. Pessoal, crime de homicídio, vocês vão ver isso. E eu tenho um discurso só, porque eu vou fazer os juízes com vocês, não vou me falar outra coisa que eu estou falando hoje. Crime de homicídio é difícil arrumar testemunha. Ninguém quer se envolver. As pessoas têm medo. E são três coisas mais que o doutor Tiago falou, mas a coisa que mais eu faço aqui, traficante matando traficante, ou traficante matando usuário, porque for dever. o que mais tem? Segunda coisa que mais tem é isso aqui. Homem matando mulher. Segundo. Segunda coisa que mais tem. E as pessoas não querem se envolver. Quem se envolve é familiar. Né? Ou quando a pessoa, né? a polícia consegue achar a testemunha disposta a depor, o que é bem difícil. Fomos até a residência da mulher, na mesma rua, mas não havia ninguém no local. 
à frente da distribuidora, vejam, pessoal, que em nenhum momento fala nada, ninguém fala nada de incêndio, ou de sinal de incêndio, ou de algo queimado. Ah, doutor, mas por que, que não tem um laudo de local de crime? Não sei se a defesa vai falar isso, mas acho que não, né? Porque laudo de local de crime não faz quando tem vítima sobrevivente. E lembrem, por quê? Porque está tudo contaminado. Você pegou, tirou a vítima de lá. E lembram que ela não morreu lá, ela morreu no hospital. Então não vai lá ninguém fotografar. Tem fotogra fotografia depois dos investigadores. Mas laudo de local de morte é feito em homicídio consumado no local. Senão não tem laudo de local de morte. Mas vejam, no BO, foram até a casa, ninguém fala nada de incêndio. Nada. Os PMs aqui, foi perguntado para o doutor David, nada de incêndio. Isso aí é papo furado porque é a versão que ele dá do que ele foi fazer lá. Né? Daqui a pouco a gente chega nisso. Fomos até a residência da mulher, na mesma rua, mas não havia ninguém no local. Né? Poderia colocar lá, havendo os sinais né, do, do fogo, enfim. A frente da distribuidora havia sido lavada e a faca utilizada foi recolhida pela PM. No local, existe uma câmera de monitoramento, mas não grava as imagens. Nos dirigimos até a unidade da PM, né, onde conversamos com o cabo de Milson, que atendeu a ocorrência, juntamente com o soldado Serafim, o qual relatou que a vítima, a senhora Simone dos Santos, foi esfaqueada provavelmente pelo seu ex-marido, o senhor Luiz Carlos Fernandes, que houve um desentendimento entre os dois na residência da senhora Simone e o senhor Luiz a perseguiu na rua, vindo a esfaquear em frente à distribuidora de bebidas. Os policiais militares apreenderam a faca utilizada na ação, sendo essa trazida pelo papiloscopista Bertold. Na unidade da PM se encontrava a filha da senhora Simone, a filha da senhora Simone, que depois foram encaminhadas para o Conselho Tutelar. As duas menores. Uma dele e uma não. Então, o nome dele, pessoal, surge duas, três horas depois, já documentado, que foi ele que fez isso. A por... Daí, né, o despacho, isso daí vai cair lá na delegacia de homicídios, né, nas folhas 10... Tem um despacho do delegado, lá do homicídios, considerando que o fato noticiado por meio do BO tal, a suspeita de tratar-se de feminicídio, em razão das informações, dando conta de que Luiz Carlos Fernandes seria o autor do homicídio praticado contra a sua esposa, a senhora Simone de Jesus dos Santos. Então ele remete para a delegacia da mulher, que é a delegacia aqui em Curitiba que tem a atribuição para investigar feminicídio. Daí tem a portaria... A portaria, nas folhas 3, que é a delegada, doutora Lucia Atena de Aquino Santiago, instaurando a investigação. Né? Supostamente foi vítima de crime contra a vida, a senhora Simone de Jesus Santos, cuja autoria foi atribuída a Luiz Carlos Fernandes. Considerando que a conduta se almoda o tipo penal previsto no artigo 121, inciso 6, parágrafo 2 ou seja, feminicídio, é, combinado com a Lei 11.340 de 2006, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar, a Lei Maria da Penha, instauro o inquérito policial. E daí ela manda os, ó, ordem de serviço para os investigadores, busca as imagens de monitoramento, para que vão até o local, ver se encontram testemunhas, ou seja, investigadores vão investigar. E os investigadores vão até lá, os investigadores vão, vão até o local... Ordem de serviço, as folhas 34, né, com as folhas 34, a ordem de serviço da delegada, mandando os investigadores ir atrás de câmeras, as testemunhas, enfim. Daí, os investigadores, nas folhas 42, eles cumprem isso. Informo que no dia 31 de janeiro, essa equipe, 31 de janeiro, hein, pessoal? No, no dia ali, depois, essa equipe de investigação deslocou o seu local dos fatos, conforme determinado pela ordem de serviço. E lá chegando, procedeu-se a qualificação do proprietário do estabelecimento, onde a vítima buscou socorro, o servidor do Barba. Sendo a pessoa de Everton Ney Góes de Oliveira, vocês lembram dele, né? a pessoa que foi ouvida aqui. E verificou-se a informação de que o sistema não está funcionando e não existem imagens a serem recolhidas. Também apurou que as duas crianças da vítima, por volta de, de 10 e 4 anos, segundo informações, foram resgatadas pelo Conselho Tutelar e entregues à família materna. 
que o motivo do homicídio, isso eu estou falando do dia, pessoal, que o motivo do homicídio seria a disputa pela posse do imóvel onde morava a genitora do noticiado, pois conta, consta que esta havia disponibilizado uma parcela do terreno para que a ex-nora residisse. Na verdade, é o seguinte, eles separaram, eles separaram, eles tinham uma filha em comum, eles tinham uma filha em comum, e ela não queria sair da casa. E a casa era da mãe dele. E daí, os dois estavam nessa disputa. E ele queria que ela saísse, e ela não queria sair. É isso. O motivo do fato é esse. E depois a gente vai ver, e ele matou ela com essa motivação, que a gente consta como uma qualificadora do homicídio, que é o um motivo torpe. Depois a gente vai ver a diferença, se for no simples ou no qualificado. E tem a outra qualificadora, que é o feminicídio. Pessoal, daí é ouvido o Everton, as folhas 20. Ele é ouvido, pessoal, no dia 1 de fevereiro de 2022. O fato aconteceu no dia 30, né? foi no um domingo à noite, e aqui, na terça, ele é ouvido. O declarante relata que é proprietário da distribuidora Barba, localizada na rua Enete do Bar, no Tato Quadro. Simone e Luiz Carlos frequentavam sua distribuidora esporadicamente, pois residem na região, porém não sabia quem eles eram até a ocorrência dos fatos. Com relação aos fatos ocorridos no dia 31, do dia 30, do 1, relata que entre 9 e meia, mais ou menos 9 e meia, né, Simone chegou na distribuidora. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é, eu sempre vou fazer referência ao que eu falar com vocês. Está né, na folha 20, é sempre essa folhinha que está ali. Mas eu sempre vou ler. Também quem quiser só prestar atenção em mim, fica à vontade. Quem quiser ir procurando, aí, fica à vontade. Tá? É... Com relação aos fatos, né? Simone chegou na servidora pedindo ajuda. Estava gritando por ajuda. Estava com sangue no rosto e no braço direito. O declarante viu que ela havia sido esfaqueada por alguém na cabeça e no rosto. Logo em seguida, chegou no local o senhor Luiz, conhecido como Chuck na região, com uma faca na mão. Então, só por essa cena, a gente consegue imaginar... Quem que estava atrás de quem? Porque a tese dele é legítima defesa. Eu nunca vi uma legítima defesa que eu vou atrás de alguém. Depois a gente vai ver tudo de legítima defesa. Quem que estava correndo, pedindo ajuda, indo a um local de comércio, por quê? Porque tem gente sangrando. E quem que chegou depois atrás? E quem está vivo e quem está morto? Eu podia parar aqui já, né? Poupar vocês, são uma hora que eu vou ficar falando mais. Quem está aqui, ó? Mas vamos continuar, não foi só isso, né? Meu declarante, nesse momento, foi abrir o portão da distribuidora para ajudar a Simone. Então, viu que Simone e Luiz entraram em luta corporal e que Luiz deu mais facadas em Simone. Isso aqui ele está falando, pessoal, no dia, tá? O rapaz que fazia 20 dias que tinha mudado para o local. No dia. Então, ele chega correndo com sangue, escorrendo, pedindo socorro, e ele alcança ela e deu mais facadas em Simone. Viu que Luiz deu facada nas costas e acho que nos braços de Simone. Até o declarante sair da distribuidora, o noticiado deixou o local, largou a faca e fugiu. Simone caiu no chão, então o declarante acionou o corpo de bombeiros. Um, transe... um transeunte estava passando no local e pediu para ligar para a polícia. A ambulância chegou em 10 minutos e levou o Simone para o Hospital do Trabalhador. O noticiado estava de boné escuro, ele, né? Marrom ou preto, e camiseta azul. O noticiado estava sem máscara, e no local a polícia militar mostrou uma fotografia de Luiz. 
Lembra que a polícia militar conversou com a filha, que falou, oh, o problema dela era com o meu, né, com o meu, meu padrasto, deve ser a filha, no caso deve ser a maior. Né? Não tem essa informação, mas no caso deve ser, deve ser a maior. Que já sabia explicar toda a situação. Né? Daí mostrou a foto e falou, ah, esse rapaz mesmo. Né? Ex-marido de Simone ao declarante. E o declarante reconheceu ele como autor das facadas. Nesse ato foi realizado o auto de reconhecimento por fotografia. O declarante apontou o Luiz como autor dos fatos. O declarante não sabia até os fatos nada da vida de Simone e de Luiz. Ou seja, pessoa isenta. Diferente dos outros dois que a gente viu depois. Né? O declarante relata que, após o fato, ficou sabendo pela filha de Simone, que não sabe o nome, que Luiz e Simone estavam brigando, pois estavam separados. E Simone não queria deixar a casa, pois construíram juntos. Pelo que o declarante sabe, Luiz está foragido da região. O declarante ficou sabendo que Simone veio a óbito no hospital. Após os fatos, não viu mais Luiz na região. Isso ele falou no dia, depois na audiência. As folhas 1681. Tem a degravação, vou ser bem rápido com vocês. A gente já ouviu ele falando aqui hoje. É proprietário da distribuidora de bebidas e conhecido, pois conhecia o casal de vista como clientes esporádicos. Contou que, que antes nunca presenciou brigas entre o casal. Que o estabelecimento, até a casa deles, disse umas três casas. Contou que a vítima chegou no estabelecimento pedindo socorro, chegando já ferida. Disse que a vítima pedia socorro e o réu estava agredindo estava agredindo e a faca estava na mão dele. Mencionou que a vítima tenta se esquivar, que a vítima tenta se esquivar, então ela saiu correndo sangrando, ela vai até o local para pedir ajuda, o cara alcança ela e ela está tentando se esquivar. A vítima estava tentando se esquivar e o réu efetua facadas, não sabendo precisar quantas. Diz que a vítima caiu por cima da faca. Contou que o rosto e a cabeça estavam lesionados. Mencionou que a vítima nada falava, já estava agonizando. Disse que o réu se evade do local. Relatou que abriu o portão distribuidora para a vítima, que estava trancado com um cadeado, mas não deu tempo da vítima entrar. Eis que o acusado chegou na sequência. De novo, quem que foi atrás de quem? Mencionou que chamou o SAMU. Mencionou que a vítima se defendia como podia das agressões do acusado. Que a vítima se defendia como podia das agressões do acusado. E hoje, a última frase que ele falou, que eu notei aqui, ela foi ali para tentar se salvar. Foi até na pergunta do juiz. Depois que eu tinha perguntado, o doutor David tinha perguntado. Ela foi ali para tentar se salvar. E vocês sabem o que foi isso. Oito horas da noite, tudo fechado ali, correu onde tinha gente. Mas, infelizmente, não adiantou porque ele alcançou ela e terminou o serviço. Lembrem que ela corre sangrando e ele pega ela de novo. Mas vamos continuar. Pessoal, daí o delegado pede a prisão preventiva dele. O delegado pede a prisão preventiva dele. Logo ali, no começo, dia 4 de fevereiro, a juíza decide, o movimento 14.1 da, da, aqui da cautelar, a juíza decide. E a juíza menciona Quanto aos requisitos específicos da prisão preventiva, entendo que essa se faz necessária para a garantia da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal. Isso aqui, pessoal, data do dia 3 de fevereiro de 2022. A verdade, a prisão foi pedida no dia 1 No dia 3 de fevereiro, o juiz já decretou a prisão. Observe-se o crime é de gravidade concre concreta, extrapolando os limites do feminicídio. Nota-se que a vítima ex-companheira do representado comparece à distribuidora para pedir socorro quando já está esfaqueada, 
tendo representado em tese ido ao seu encalço e efetuado mais golpes de faca na presença da testemunha, né, que é o Elton, né, é, em verdadeiro desprezo à vida alheia, ou seja, com a tentativa de fuga da vítima, não hesitou em concluir o seu intento. Ademais, o crime vitimou mãe de duas filhas menores. Tais situações refletem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, vendo a ordem pública ser resguardada com a prisão do acusado. Há de se levar em conta que havia em desfavor do representado medida protetiva. Ela já tinha procurado a polícia anteriormente. Tem vários B.O.s. Tem B.O.s contra eles, com, dele contra ela, mas quem fez primeiro os B.O.s foram elas, em quantidade bem maior, depois a gente vai ver, e foi passado pelo crivo judicial. Não os B.O. dele. O dela foi passado pelo crivo judicial. Um juiz, homem, Dr. Rubens, de, determinou medidas protetivas de afastamento. Ele não podia se aproximar dela. E ele, no interrogatório dele na polícia, não fala que não sabia, mas depois, em juízo, a, a, a namorada dele da época, a, o namorado que ele estava saindo na época, que ele sabia, sim, da medida protetiva, e depois ele é interrogado de novo, e ele, porque isso, o descumprimento de medida protetiva aumenta a pena, aumenta a pena, e ele confessa que, de fato, ele sabia que, de fato, ele sabia da medida protetiva. E, mesmo assim, quem foi? Foi ela que foi procurar ele? Ou ela estava na casa dela? Ah, mas ela estava botando fogo na casa. Primeiro é mentira. Segundo, se fosse verdade. Tinha medida protetiva. O que ele tinha que fazer? Ligar para a polícia, certo? Ó, oh, fulano de tal está botando fogo lá. Vamos lá, tal, 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 tal. Foi isso que ele fez? Ele fala depois, ah, eu liguei no 90, ninguém atendeu. Daí tive que ir lá, né? Não tem nenhum registro. Você sabe, né? Nossas ligações com o 90 ficam registradas, é só pedir. Tem medida protetiva. Um juiz determinou. Ele arrancou o dente dela na porrada. Há de se levar em conta que havia, em favor do representado, medida protetiva em favor da vítima. Teria acusado, é, agredido a vítima anteriormente, havendo, havendo histórico de agressão, o, o que igualmente representa a sua periculosidade, ainda necessária para a garantia da aplica, a, a prisão, para a garantia da aplicação da lei, na medida que ele não foi mais encontrado na região, tendo aparentemente se evadido do distrito da culpa, devendo a prisão ser decretada também por esse motivo. Daí, pessoal, prisão decretada. Testemunha presencial, Everton, já falou né, tudo que a gente viu aqui. 15 dias depois, então ele, o nome dele é citado várias vezes, o primeiro dia, prisão decretada. 15 dias depois, ele aparece na polícia com um advogado, que é o advogado que corre atrás das testemunhas para depor. Esse mesmo. Daí ele aparece lá com o delegado, com o advogado. Não sabia que tinha mandado de prisão, ele é ouvido e a polícia cumpre o mandado de prisão preventiva contra ele. E desde então, nunca mais ninguém soltou. Está preso. Pessoal, além disso, Daí ele é ouvido. As folhas 25. Ele vai com o advogado. Então vocês. Ninguém nasceu ontem. Né? Ele vai com o advogado dele lá. Se apresentar. Cumpre-se mandado de prisão preventiva. E ele vai lá e conta a versão que ele combinou com o advogado. Mas aí é fácil daí depois a gente ir comparando as coisas. Né? Mas vamos lá, primeira coisa. O que, que ele falou lá para o delegado no dia 15 de fevereiro? 
O interrogado relata que foi casado com a vítima por dois anos e teve uma filha com Simone. No início do relacionamento, era bom. Porém, com o tempo, ficou ruim, devido ao uso de drogas. Tanto o interrogado como a vítima usavam cocaína. Tanto o interrogado como a vítima, e ele falando, usavam cocaína. Porém, quando a vítima usava cocaína, ficava muito agitada e sempre ficava com uma faca na mão. Por várias vezes acordou e a vítima estava sentada ao lado da cama com uma faca na mão. Se separaram faz um ano, devido, devido às drogas. E o noticiado saiu de casa e o declarante deixou ela ficar lá. Porém, a casa era da mãe do interrogado. Certa vez, ano passado, não sabendo a data, o noticiado foi até a casa para conversar com a vítima sobre a situação da casa e dela estar vendendo drogas lá. Então discutiram. E o noticiado registrou o boletim de ocorrência contra a vítima e a vítima registrou o boletim de ocorrência contra o noticiado. Nesse dia, a vítima disse que iria matar o noticiado e que se ele não fosse dela, não seria de mais ninguém. É um feminicídio às avessas aqui. Né? Porque é o que a gente faz sempre ao contrário. Né? Que se ele não fosse dela, não seria de mais ninguém. E foi até a casa de sua namorada, Eliane, e chutou o portão da casa dela e ameaçou Eliane de matar ela também. Agora vamos para o dia dos fatos, pessoal. Vamos para o dia dos fatos, que é o que ele fala agora. No dia 30 de janeiro de 2022, o noticiado estava num churrasco. E um dos conhecidos que estava no churrasco disse ao noticiado que a vítima estava colocando fogo na casa da mãe dele. Primeiro, esse conhecido aqui, vocês ouviram como testemunha? Nunca trouxeram. Depois ele fala que é o cunhado dele. Ué, não tem um conhecido seu que sabe que você foi lá porque está voltando. Primeiro, não era para ir. Segundo, que é mentira. Tem um conhecido dele que ele nunca colocou como testemunha para falar. Ah, é, de fato, eu fiquei sabendo que ela estava botando fogo lá. Terceiro, a viu que a polícia foi lá e não falou nada de sinal de nada com fogo. Então, isso aí é papo. Foi só uma justificativa dele, furada, não tem prova nenhuma, para ele ir lá. Para ele ir lá, procurar ela e fazer o que ele fez. Chegando no local... Ela estava... Ou seja, ele foi lá com medida protetiva e tudo, né? A gente já viu isso. Chegando no local, ela estava na frente da casa, sozinha. Na, da, da casa, cozinha, mas deve ser sozinha. Não havia criança no local. E viu que a vítima estava queimando um sofá. O noticiado chegou... Ao chegar no portão, ela o viu e foi para dentro da casa. E retornou e começou a agredir o noticiado. Então, prestem atenção nessa parte, pessoal. O que, que ele fala, então? Ela chegou lá e estava queimando um sofá. O noticiado, ao chegar no portão, ela ouviu e foi para dentro da casa e retornou e começou a agredir o noticiado. Em certo momento da agressão, o noticiado viu que a vítima estava com uma faca na mão. E o noticiado conseguiu tirar a faca da mão da vítima e continuar em luta corporal. É sempre assim. Tudo o feminicídio é assim. Que a mulher que estava com a faca... Sempre! Sempre! A mulher que estava com a faca, o homem foi lá, conseguiu tirar e, putz, daí caiu a faca assim, pegou no pescoço dela e, puxa, que pena. Sempre. Sempre a mulher que é a doida. Né? E começou a agredir o noticiado. Em certo momento da agressão, o noticiado viu que a vítima estava com uma faca na mão. Em certo momento da agressão, o noticiado viu que a vítima estava com uma faca na mão e o noticiado conseguiu tirar a faca da mão da vítima. E continuaram em luta corporal. Então, uma faca... Daquele tamanho, vocês vão ver que tem 29 centímetros, apareceu do nada. Porque ele fala aqui, em certo momento da agressão, o noticiado viu que a vítima estava com uma faca na mão. O noticiado conseguiu tirar a faca. 29 centímetros, era um facão. Hum? O noticiado, então, deu umas facadas na vítima. E ela saiu correndo. E o noticiado também saiu correndo. Não se recorda se deixou a faca no local. Veja que ele não fala nem nada da distribuidora. Né? O noticiado não viu se alguém viu o noticiado saqueando sua esposa. O noticiado deu as facadas com o intuito de se defender e não tinha intenção de matá-la. O noticiado ficou sem saber o que fazer após o ocorrido. Ficou assustado. Então sumiu de sua residência por um tempo. O noticiado se arrepende do que fez. Também guardem isso. Hum? Na verdade, se arrepende porque está preso. Está preso. 
que soube que sua esposa matou seu marido anterior, Dailson, em 2017, que ela lhe dizia a todo momento que não se importaria de matar mais um. Ah, também não tem prova nenhuma disso. Continuando, pessoal. Esse é o depoimento que ele dá para o delegado quando ele se apresenta com o advogado. Daí depois, pessoal, nós temos o depoimento dele, o interrogatório dele em juízo, Folhas 1.638, da degravação. Daí comecem a ver as diferenças. Conviveu por três anos com Simone e teve uma filha com ela. Estavam separados há um ano, mas continuou visitando sua filha. Parou com as visitas após Simone fazer medidas protetivas contra si. Ou seja, ele sabia. E ele só fala que sabia depois. Menciona que as brigas eram constantes no seu relacionamento com Simone, sobretudo quando ela fazia uso de drogas. Tia viu que ele também né? cheirava. Nega ter agredido a vítima, aduzindo que ela foi agredida por um traficante. Sobre o dia dos fatos, menciona que Simone estava colocando fogo na casa de sua mãe. Soube disso por um conhecido, então decidiu ir até o local. Chegando lá, viu a casa em chamas. Vejam o que ele já fala. né? Viu que a vítima estava queimando um sofá. Aqui viu a casa em chamas. E vejo que o próprio amigão dele do peito ali, que estava no local, né, por um milagre, ele estava no local, indo na distribuidora, mas não foi na distribuidora, o amigão dele, ele de 20 anos, né, que mora ali, não viu fumaça, mas a casa estava em chamas. A casa estava em chamas. O policial entrou lá no dia. Puta, a casa estava em chamas, mas não viu uma fagulha. Soube disso por um conhecido, então decidiu até o local. Chegou lá, conhecido que não existe, né? ninguém viu. Chegou lá, viu a casa em chamas. E a vítima com uma faca. Então vejam como ó, as diferenças, as diferenças cruciais são os detalhes. Aqui, como que foi? Chegando ao local, ela estava em frente à cozinha, não tinha criança local e viu que a vítima estava queimando o sofá. O noticiado ao chegar ao portão... Ela ouviu e foi para dentro da casa, retornou e começou a agredir o noticiado. Em certo momento da agressão, o noticiado viu que a vítima estava com uma faca na mão. Isso ele falou na delegacia. O que ele falou aqui da faca? Soube disso conhecido. Chegando lá, viu a casa em chamas e a vítima com uma faca. Então a vítima já estava com a faca. E não, não foi no momento da agressão que ele viu. Então já vejo os detalhes até sobre a faca, que é a faca, obviamente, né? Ele que estava. Nisso, conseguiu pegar a faca da mão dela e foi quando tudo aconteceu. Sempre assim, puta, foi quando tudo aconteceu. A vítima aparentava estar sob efeito de drogas. Esclarece que estavam na rua quando conseguiu retirar a faca da vítima. Após, ela saiu correndo e foi atrás dela. A Dulce que entraram novamente em luta corporal, em frente à distribuidora, e foi quando feriu a vítima. E foi quando feriu a vítima. A gente já viu que isso é mentira. Porque ela já chegou... Ferido. E ele foi lá e feriu de novo. Pessoal, depois do interrogatório dele, ouvidos policiais militares, 1639 e 1640, o policial Adenilson. Chegando no local, perceberam que a vítima estava caída com faca nas costas. Logo em seguida, a filha da vítima chegou ao local e realizou a identificação, apontando também o possível autor. Pelo que sabiam, até o momento, o indivíduo tinha esfaqueado a vítima naquele local. E quando ele caiu, ela também teria esfaqueado o rosto dela. Então, a filha da vítima informou que, ele tinha inúmeros, que ela tinha inúmeros boletins de ocorrência contra o acusado, bem como uma medida protetiva da lei Maria da Penha. Segundo ele, daí aduz que os fatos ocorreram em frente a uma distribuidora de bebidas e o dono do estabelecimento narrou toda a dinâmica fática. Segundo ele, a vítima chegou gritando por socorro e logo o indivíduo a esfaqueou pelas costas. Posteriormente, a filha da vítima contou sobre o desentendimento existente entre réu e vítima por causa de um imóvel. O policial Jefferson, ao chegar... No local, viu uma mulher caída no chão e com muito sangue em volta. A filha da vítima, que aparentava ser adolescente, 
Chegou logo depois, relatou uma desavença entre réu e vítima. Segundo o que foi repassado pela filha da vítima, réu e vítima se desentenderam por causa de um imóvel. A adolescente também disse que já havia um histórico de agressões por parte do acusado. Lembra, inclusive, de a menor ter mencionado a existência de medida protetiva em desfavor do acusado. E daí, além dessas testemunhas, que a gente já viu, tem as testemunhas que a gente chama de viveiro. Testemunha de viveiro. Criada para mentir. Mesmo que ele não fala nada no inquérito sobre quem viu, sobre os amigos, daí depois o advogado vai atrás. Daí a mulher vira o cão chupando manga. Natália. Daí ela vira. Traficante. Puta, daí é prato cheio, né? Prato cheio. Mulher traficante, briguenta, ameaçava todo mundo. Tráfico de 2018. O que, que tem a ver o tráfico que ela fez? Como eu disse, condenado no tráfico privilegiado, não estou aqui para falar que é boazinha, que ela é legal. Né? Teve lá uma pessoa, estava pagando pela pena dela, estava pagando pela pena dela, mas nem por isso tinha que morrer. O que, que tem a ver? Não foi contexto de tráfico nenhum que isso aqui envolveu. Nada. Isso aqui é um feminicídio com que ele matou ela porque estava disputando. O cara estava... Desculpa, por falar o termo, mas ele estava puto da vida porque a mulher ficou com a casa, com a filha com a casa, que a casa era a casa da mãe dele. Daí, em vez de entrar com ação de guarda, em vez de entrar com ação para posse da, da, da casa, entrar né, com as medidas que qualquer pessoa civilizada fazia, foi lá resolver na faca. Foi isso que aconteceu. Motivo, estopim, é a questão da casa. Que ele queria para ele e ela queria ficar lá. E ela queria ficar lá. Daí tem essa testemunha de defesa. Ah, a mulher, a namorada dele, falando que a mulher era a melhor pessoa do mundo. Hum? Que a mulher andava com faca, andava com um pau. Esse Leonardo falando que ele, ela já foi lá fazer isso, fazer aquilo. Todo mundo falando mal da mulher. Todo mundo falando mal da mulher. Né? Um monte de, te de testemunha da defesa, tudo parente, amigo deles, enfim, do, do réu, falando mal da mulher. Ou seja, querendo deixar ela errada. Ela errada. Mas sabe, pessoal, a gente tem as nossas testemunhas, tem as testemunhas dele, tem os B.O.s que ela fez contra ele. Os B.O.s que ele fez contra ela. Um monte. Começou ali em outubro. Quem faz o primeiro? Ela. Depois eu concluo esse raciocínio. Quero mostrar esse contexto para vocês. Quero mostrar esse contexto para vocês. Bior na folha 70. É 23 de outubro de 2021. A noticiante Simone de Jesus é ex-voz do noticiado Luiz Carlos Fernandes. Essa relação perdurou por cinco anos e encerrou sete meses. Não reside com o agressor. Informa Simone que em 21 de 10 de 2021, às 8 e meia, na rua Ferdinando Miller, no Tatuquara, Curitiba, onde reside, o noticiado Luiz Carlos Fernandes a agrediu fisicamente com socos e chutes, a jogando no chão, resultando lesões em seus braços, pernas e tendo a noticiante perdido um dente. Isso ocorreu porque o noticiado quer, ter, quer que a noticiante saia de casa para morar com outra mulher e um amigo. Também agressor seria o Leonardo, que é esse aqui. Daí depois tem o BO. Depois tem o BO, na folha 76. Que é do Leonardo contra ela, que é um BO de uma linha, relata que por motivos. Daí dia 11 de novembro, lembra que o nosso é dia 23 de outubro. Relata que por motivos não aparentes. Os não aparentes, Simone ameaça constantemente na frente de sua casa. Então, Simone vai na frente da casa dele, por motivos não aparentes, ameaça ele. Daí depois tem o BO, na folha 79, feito por ela, solicitante relatou que, em data de hoje, seu ex-marido, de nome Luiz Carlos Fernandes, tentou invadir sua residência enquanto sua filha, na Júlia Doze anos estava sozinha. Com a chegada da equipe, o mesmo já havia se evadido do local. 
Foi chegada da equipe mesmo já havia se evadido do local. Daí tem até uma notícia que é, é ela, é, já não sei se é verdade ou não, se ela, de fato, quis aumentar, daí fala que ele aliciava a filha sexualmente, enfim. Não estou aqui para mentir ou inventar a história, isso eu não sei, né? tomara que não seja. Daí esse BO dela contra ele. Agora outro BO dele contra ela, 142. Veja que ficou assim. Veja que ficou assim. As vítimas supracitadas, né, que é a Márcia e o Luiz Carlos, relatam que a autora, ex-convivente do noticiante, além de não desocupar a casa, veja que o motivo é esse. Além de não desocupar a casa, isso é um B.O. dele, hein? Que não lhe pertence, além de não desocupar a casa que não lhe pertence, tem incomodado sobremaneira, inclusive lhe ameaçado de morte, com faca, pau, e diz que vai falar que ele passou a mão na sua filha. Que um dia do mês de setembro foi até o serviço do noticiante com um taco de beisebol, fez um escândalo, bateu nas mesas e disse: sai fora, vagabunda, piranha, puta, quero ver quem é que vai me tirar de lá. Pode até ser que isso tenha acontecido mesmo, né? Eles estavam, os dois estavam no quebra-pau por causa da casa, pessoal. Por causa da casa. Daí tem outro BO, Solis 88. Relata o noticiante que seu ex-companheiro esteve na sua residência na noite anterior, esse de 29 de novembro. Esteve na sua residência na noite anterior e agrediu, vindo a mostrar algumas imagens da perna da mesma com lesões. Lembrem que ela tem medida protetiva de ferida. Ou seja, medida protetiva não é assim, ó. Tó. Passou por um crivo do juiz, Dr. Rubens, que deu medida protetiva contra ela, para ela, em desfavor dele. Além disso, pessoal, o último BO que tem é o. Nosso. Então é isso, né? Escalada até a morte. Ah, doutor, mas tem BO. Então tem BO dele contra ela, BO dela contra ele, não sei o que fazer. Tem as testemunhas nossas aqui, do, né? tem as testemunhas do Ministério Público, os policiais, a pessoa do dono da distribuidora, tem as distribuidoras. Daí depois tem a testemunha dele, que falou que viu ela com a faca. E ele, né, que viu ela lá com a faca, que deu para ver no escuro ela com a faca, mas depois não viu o que aconteceu. né? Estou na dúvida. Putz, o que, que será que aconteceu? Tem um B.O. de um lado, B.O. de outro, esse mundo de um lado, esse mundo de outro. Então vamos tirar todo mundo e vamos confiar no laudo. No laudo. Vocês não confiam nas testemunhas, nos policiais, no dono da distribuidora? Vamos confiar na ciência. Na ciência. Então, primeira coisa, a faca, 1487, nós temos a pequena faca de 29 centímetros, de 29 centímetros, que surgiu do nada na briga, na primeira versão. E na segunda, ela já estava lá, com a casa em chamas, com a faca na mão. Já viu isso? Então, essa faca que surgiu na briga. Comprimento total, 29 centímetros. Comprimento da lâmina, 15 centímetros. Pessoal, além disso, 1463... Nós temos um laudo falando positivo, né? Que foi constatada a presença de sangue humano na faca. Sangue humano na faca. E depois, pessoal, daí acaba com qualquer história. Prontuário médico, hospital do trabalhador. E laudo de necropsia feito pelo médico legista. Então, ah, eu não confio nesse BO, não confio nessa testemunha. Vamos ver o que, que o prontuário fala. Vamos ver o que, que o laudo de necropsia fala. Sei que vocês já entenderam que nem precisava, mas ó, isso aqui é para colocar uma pá de cal nessa história de legítima defesa ou que a é mulher que fez de tudo para morrer. Então, prontuário, Tiago, 1456, por favor. 
Vocês vão ver que é um prontuário bem pequenininho, porque ela morreu rápido, né? Logo em seguida ali ela já morreu. Meia noite e 35 ela morreu, tá pessoal? Então ela morreu no dia 31, poucas horas depois. Prontuário, Simone de Jesus dos Santos. Nascimento 8 de 7 de 80. Ela tinha 41 anos. Paciente proveniente de SAMU. Em tábua rígida. Vítima de múltiplos FABs. Isso daí é bom vocês já ir vendo. Vocês vão depois, eu sei que vocês às vezes vão dar uma folhada. Vocês vão pegar normalmente FABs e FAFs. FABs, Rogério, ferimento de arma branca. FABs, Thiago, ferimento de arma de fogo. Fabiano. Vítima de múltiplos fases, Luiz. E agressão física. E agressão física. A gente vai ver no laudo. Paciente admitida em PCR, pronto socorro, realizada a reanimação pela equipe do trauma, realizada hemoterapia com quatro bolsas de hemácias, realizada de drenagem de tórax bilateral, que ela achou que tem O que é pneumotórax? Pneu tem a ver com o ar. Pneumonia tórax, pulmão. Então, ela chegou com purão furado. Né? Então, é ar no pulmão. De tórax lateral pela equipe de cirurgia geral. Apresentou um episódio de PCR. O que é PCR? Parada cardiorrespiratória. Após o procedimento, novamente reanimada pela equipe de trauma. Não respondia às medidas de reanimação. Óbito, meia-noite, 35. Aparentava diverso. Tem outro, outra parte né, do, do laudo. Do, do prontuário, apresentava diversos orifícios, diversos orifícios de fado, de arma branca, com sangre, sangramento ativo, suturados em sala de emergência, principalmente em membro superior direito e dorso. É dorso? Atrás. Hum? Face com sinais evidentes de trauma, face com sinais evidentes de trauma, hematomas expressos, edema e crepitação óssea. Ao decorrer do atendimento, o paciente apresentou duas novas paradas cardiorrespiratórias, somando mais de uma hora de esforços exaustivos com realização de drogas vasoativas, adrenalina e todas as medidas de reanimação. Após todos os esforços, constatou-se que as pupilas mantinham-se midriáticas. Na quarta, na quarta parada cardiorrespiratória, o paciente não voltou ao ritmo espontâneo, onde foi constatado o óbito Meia-noite, 35. Isso aqui é o pronto ar. Tá? Só para a gente ver a cena. Que ele que está certo, fez. Está certo? A cabeça dele está certa. Não foi interrogado aqui, porque o doutor não deixou. E é direito dele. Direito dele, nada contra isso. Né? Ele poderia ter direito constitucional dele. Mas ele já depois outras vezes. Então, ele acha que está certo, que ele agiu em legítima defesa. Agora vamos ver o laudo de necropsia. Escolhas 48. Histórico. Corpo de Simone de Jesus Santos, seu entrada nesse instituto, às 6 horas e 56 minutos. De, uh, 6 horas e 31 do mês de janeiro de 2022. Das informações colhidas da ficha hospitalar, consta que a periciana foi encaminhada ao hospital do trabalhador com vários ferimentos provocados por arma branca. Pessoal, daí tem algumas informações. Ela tinha 1,65m de estatura, 90kg. 1,65m, ela era baixa, mas ela tinha um peso alto, né, de fato. E lesões externas. Sempre, pessoal, vocês vão ver lá, eu sei que depois vocês vão ser gerados outras vezes, pegar lá o necropsia, normalmente o que mais interessa está na letra E, quando está o... As lesões, Thiago. Se vocês quiserem já ir folheando nos próximos juros. Constatou-se externamente. Lembra, Luiz, o que, que ele alega? Legítima defesa, hein, Márcio? Sete feridas. Sete feridas pérfuro cortantes. Vocês sabem a diferença? Primeiro, são sete. Segundo, pérfuro cortantes, não é incisa. Inciso é faca aqui, ó. Desculpa eu pegar o microfone. Inciso, tô me defendendo, tô com a faca, tomei dela. Tô com a faca. Então sai daqui. Inciso. O que, que é pérfuro cortante? A sete. 
Pérfuro cortante. Então, mesmo que fosse tudo... Pessoal, só para só acabar, não tem discussão. Mesmo que ela tivesse com a faca. Mesmo que ela tivesse com a faca. Não estava, mas mesmo que tivesse. Isso aqui não é legítima defesa nem aqui, nem na China. Que legítima defesa é essa? Que a mulher sai correndo e o homem sai atrás. Mesmo que ele tivesse tomado a faca dela. Pois foi lá e deu... Primeiro, ela saiu toda sangrando. Né? Sai, chega lá e vai lá e faz. Mesmo que ela tivesse com a faca. Mesmo que tivesse. Quero ver o doutor vir aqui justificar o que ele foi fazer lá. Quando continuou dando facada. Quero ver justificar as sete feridas serem pérfuro cortantes. Nenhuma de afastar. Não sei o que estou falando, é o médico que só faz isso, tá? o médico concursado, do ML. Mesmo que ela fosse, desculpa o termo, a bunda, traficante, ameaçadora, andava com faca, andava com fuzil, andava com bazuca, tomou a faca, ligar para a polícia, ó, oh, não vem. O que, que ele foi correr atrás dela? O doutor Tiago perguntando, com distância considerável no local que tinha gente. Então, me explica por que, que correu atrás dela. Por que, que ela morreu com uma faca cravada nas costas? Que legítima defesa é essa? Mas vamos continuar. Sete feridas perfurocortantes lineares de sentidos e tamanhos diversos, localizadas e identificadas da seguinte maneira. F1, ferida 1, né? Região frontal direita, na testa. F2, no cotovelo, cotovelo atrás, né? Esquerdo. Na face anterior do braço direito. Na, frase, na face anterolateral do braço direito. Isso é lesão de defesa. Quem que estava se defendendo? Tudo na, no braço, a maioria das lesões dela no braço. Quem que estava se defendendo? Ela ou o bonitão aqui que saiu ileso? Não tem uma marca de faca. Nada. Face antero lateral do braço direito. Na região antitegubital ante direito, que é no braço também. Na, região, na face anterior do terceiro dedo da mão esquerda. Terceiro dedo da mão esquerda. F7. Região escapular direita. O que é a região escapular, Tiago? Onde que é a escápula? Legítima defesa é essa. Sua morre. Com a faca nas costas. Correndo e pedindo socorro. De novo, seis homens aqui. Tenho certeza que ninguém vai admitir isso. Ninguém vai admitir isso. Equimoses, dois. Isso aqui foi a primeira sequência, as facadas. Dois, Fabiano. Equimoses arrochadas e irregulares, com escoriações ao redor, localizada nas mucosas labial superior e inferior. Então, além disso, o cara bateu nela. Tórax. Grande quantidade de sangue na cavidade torácica direita. Feridas perfurocortantes nos lobos médio e inferior do pulmão e do diafragma. Então vejam o que aconteceu. Não é qualquer coisa que perfura pulmão. Né? Nós temos órgãos vitais que são os mais protegidos pelo nosso corpo. Pelos músculos, pelos ossos. Pulmão e coração são os mais protegidos do nosso corpo. Isso aí tem gente da área de saúde aqui. E isso aqui é lesão de defesa, hein? Estava me defendendo. Estava me defendendo. Ela me defenderam e, putz, tive que furar o pulmão dela. Lembro que ela pesava 90 quilos. 
Hein? Era, desculpa, né? Era gordinha. Se você furar, né? fora toda essa proteção, né? Camada de posa, osso, músculo. A força que usou. Né? Conclusão. Concluiu o legista que morte de Simone Jesus foi produzida por hemorragia interna aguda, devido a lesões toráxicas causadas por instrumento pérforo cortante. Assinado por Gilhá Alvor Queiroz Tales, médico, legista RM e tal. Então, pessoal, estou caminhando para o final. E a gente já sabe que a tese da defesa principal... Eu não sei se vão vir falar outra tese subsidiária de violência, de homicídio emocional, que é homicídio privilegiado. Né? Mas depois qualquer coisa eu trato rapidinho disso para não precisar voltar para a réplica. Mas o fato é, eu tenho uma tese só. Eu tenho uma tese só. Ele matou a esposa, a ex-esposa, com sete facadas. Pérfuro cortantes. E matou isso, ela, por rolo do imóvel. Por rolo do imóvel. Porque ela não queria sair e ele queria que ela saísse. E aí começou a confusão entre eles. Falando que ela era santa? Não era santa. Não era. Mas nem por isso merecia morrer. Então vamos ver, pessoal, a tese, a tese de legítima defesa. Márcio. Vamos ver. Que é o que ele alega. Essa é a tese principal dele. Natália, essa é a tese principal dele. Alguém aqui se importa de usar como exemplo? Se importa, Rogério? Deixa eu usar como exemplo. Então, Rogério. O que é legítima defesa? Você está lá na sua casa, está lá na sua casa, entra um, desculpa o termo aí, mas é isso mesmo, entra um vagabundo, um assaltante lá na sua casa, para fazer um mal para você, para a sua família, enfim, te amarra, amarra sua, sua mãe, amarra sua esposa, enfim, para fazer um mal para você, e onde está o dinheiro, onde está não sei o quê, onde está a joia, onde está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você consegue se desvencilhar, vai lá, e pega uma faca que você tem, ou digamos você tem porte de arma, enfim, vai lá, eu tenho porte, lá, e puf, né? vai lá e faz algo contra a pessoa que foi lá para te agredir, para te assaltar. Primeiro, isso é legítima defesa? Claro, um pano geral, panorama geral. O que é a primeira coisa, Rogério, que você, pessoa de bem, faz? Primeira coisa... Procura polícia. Liga para a polícia, vai na polícia e fala, ó, veio um cara aqui me assaltar, consegui me desvencilhar, dei a facada nele, está aqui, sei lá se está morto, está aqui. O que, que ele fez? Fugiu. Ah, e se apresentou. Se apresentou 15 dias depois com o advogado que vai atrás de testemunha. Porque estava atrás dele. Porque estava atrás dele. Todo mundo sabia que era ele. Por que, que você vai procurar a polícia? Daí vem o nome. Para legitimar o que você fez. Ó, tive que fazer. E, e veja a frase que eu usei. Tive que fazer. Ele teve que fazer? Mesmo que ela tivesse com a faca. Teve, Márcio? O que, que é legítima defesa para a lei, Fabiano? Está no artigo 25 do Código Penal. Entende-se legítima defesa quem? Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente contra si ou contra o trem. Então você pode se defender ou defender sua esposa, defender sua filha. Mas, pessoal, a legítima defesa... Ela é exceção e não a regra. O que está escrito no artigo 121 do Código Penal, que é o nosso primeiro crime do Código, Márcio? Matar alguém. Pena. 6 a 20 anos. Está escrito lá, matar alguém, salvo se a mulher foi brava, salvo... Não. Matou. Pena. Tiago, exceção é a legítima defesa. E por ser exceção, Luiz, ela demanda todos esses requisitos que eu falei para vocês. Repele injusta agressão, atual ou iminente, 
usando os meios necessários. Era necessário ele fazer o que ele fez? Perguntem quando estiver lá com os votos. Era necessário ele correr atrás dela e dar sete facadas? Lembrem que ela corre. Primeiro, mentira que ela que estava com a faca, enfim, mas nem que tivesse. Lembrem que ela corre, ela corre cortada, sangrando. Depois ele corre, persegue ela e mata lá. E mata lá. Sete. Sete. Era necessário, pessoal? Além disso, quem foi procurar quem? Ela morreu na casa dele? Ou ela estava na casa e foi procurar ele, lá para saquear ele? Por que ela não queria matar ele? Por que ela não foi lá com a faca e dar a facada nele? Ela estava na casa dela. É igual no nosso exemplo aí, Rogério, o bandido lá falar que a Júlia Lítima defesa contra você. O cara te mata na sua casa, depois ele vai lá, é, ele sacou um revólver e fui obrigado, fui obrigado a dar a facada nele. Era necessário? Ele foi procurar, ele perseguiu. Depois que estava com a faca na mão, então, por que não foi embora? Por que não ligou para a polícia? Por que não só não afastou? Outro requisito. Vejam que tem que estar todos para ser legítima defesa. Aqui não está nenhum. Se não tivesse só um, já não era. Mas aqui não está nenhum. Outro requisito. Moderado. Moderado, hein? Facada na cara. Ela, sim, com várias lesões de defesa. E moderado. Facada nas costas, que perfura pulmão. Moderado. Sete. Homem contra mulher. Por que vocês acham que existe lei Maria da Penha? Que existe crime de feminicídio? Existe mulher, mulher ruim, mulher não sei o que? Existe. Estou falando aqui. Mas a imensa, a imensa, a imensa, a imensa maioria das vezes é isso aqui. Por isso que existe lei para proteger a mulher. Isso aqui não é da cabeça de ninguém. Não é da cabeça. Porque isso acontece sempre. Como eu disse para vocês, a segunda coisa que mais acontece aqui. E o feminicídio envolve violência física, psíquica, patrimonial, que entra aqui. Necessário não era. Moderado não foi. Então, o que ele usou? De um instrumento letal, em região letal e em grande quantidade. Em grande quantidade. Ele persegue ela, ela sai correndo, pedindo socorro, e ela é atingida pela faca, pelas facadas num segundo momento. Veja se ele queria ou não queria matar. O cara deu facada em dois momentos distintos e corre atrás dela para finalizar. E foge. E foge. Então, a gente vai falar aqui, Rogério, que uma pessoa que fez vários B.O.s contra, uma pessoa que estava na sua própria casa, uma pessoa que é atingida, corre, corre para um lugar que tem gente, é alcançada, Toma a facada, morre com a faca nas costas. O outro foge e sai ileso. Sai ileso. E a gente vai falar que ele está certo e ela está errada. Porque legítima defesa não tem meio termo. Não tem meio termo. Quem que é o certo e quem que é o errado da nossa história, Rogério? É claro que você está certo. Por mais que você tenha dado a facada no cara. Agora, aqui eu tenho certeza que ninguém pensa que ele está certo. Nem ele acha que ele está certo. Tanto é que ele falou umas três vezes no depoimento que se arrepende do que fez. Eu, se entra um bandido na minha casa e vai fazer uma coisa para os meus filhos, para a minha esposa, eu dou o um tiro na testa dele. E não me arrependo do que fiz. Não me arrependo do que fiz. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, ó, tá aqui a arma, a polícia vem aqui, não saio correndo, não fujo. Então, pessoal, eu estou finalizando 
Eu estou finalizando. Uma outra tese que pode aparecer aqui é o privilégio. Acho que o doutor dele não vai alegar isso, porque não é um privilégio, a pena abaixa. Podem ficar tranquilos, pessoal, que eu vou usar essa minha fala, mas não vou voltar para a réplica, tá? Sei que o Dr. David é excelente, profissional, mas não vou vir aqui para ficar repetindo. Ele vai dar a versão dele, depois vocês decidem. Vocês decidem. Mas quem, pessoal? Age impelido por relevante valor moral, relevante valor social, ou dominado por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, essa pena é menor. Vou dar um exemplo para vocês. Desculpa agora eu te usar, Wagner, como exemplo. Você tem uma filha. Você chega lá na sua, você chega lá na sua casa, você está lá, e de repente chega a sua filha chorando. Sua filha chorando, fala, o que aconteceu, filha? Ah, fui comprar pão na padaria, o fulano o Zé da padaria me puxou, Natália, para trás do balcão e me estuprou. Você, pai de família, acaba de ficar sabendo sua filha foi estuprada, fica louco, perde a noção, vai lá e mata, na hora, o cara. Você podia matar? Não, não podia. Mas, aqui você teve uma razão muito forte para fazer isso. Uma provocação muito forte da vítima para você fazer isso. Daí a sua pena vai ser menor. Agora, vamos comparar o que aconteceu aqui com esse exemplo, para ver como longe está. Para ver como longe está. Num caso desse, pessoal, o homicídio privilegiado não é nada. Até porque, pelo tempo que ele está preso aqui, ele vai andando com a gente aqui. Ó. Vai andando com a gente. Sabe, Márcio, você já deve ter ouvido falar, né? você já deve ter ouvido falar que... Às vezes, no jornal, a gente escuta lá, fulano de tal foi condenado por corrupção, 12 anos de prisão. 12 anos. Você fala, nossa senhora, ladrão, não sei o quê. Passa dois, né? Passam dois anos ali, você vê no jornal de novo, está na rua. Acontece isso direto, pessoal? Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, você cumpre um sexto da pena, você progride. Um sexto, é 16%. Crime violento, agora que mudou a lei, pacote anticrime e tal... 40% começa, mas menos a metade. E o homicídio simples cai nessa regra. O privilegiado cai nessa regra. Já o qualificado, vocês já devem ter ouvido falar, entra na lei dos crimes hediondos. Daí, para progredir, é mais. Para progredir, é mais. Além disso, a pena é maior. A pena dele parte dos seis, no simples. Se ele, cump... ele já praticamente cumpriu, já vai progredir. Já vai progredir, vai, vai para casa. Estou falando de matar, hein, pessoal. Então, quando a gente escuta, às vezes, na novela ali, que fulano e tal falsificou, Natália, um documento e foi preso, meu Deus do céu, é mentira. Estou falando de matar. O cara fica um ano e meio, dois presos. E vai, ó, vai ter a vida inteira pela frente. Agora, se pegar o qualificado, vai ficar mais uns cinco aninhos ali e também já progride. Essa é a nossa lei. Estou falando que matou a mãe na filha dele. Por quê? Por causa do rolo do dinheiro. Por causa do rolo que ele queria a casa, que a casa era da mãe dele e ela não queria sair de lá. Então, pessoal, estou finalizando com vocês. Peço que vocês confiem no trabalho do Ministério Público. Vou encontrar vocês outras vezes aqui. E condenem ele pelo homicídio com as duas qualificadoras. Motivo torpe e feminicídio com descumprimento de medida protetiva, que isso também está provado, aconteceu. Pessoal, aqui não é, eu queria que fosse, mas não é, reunião da igreja, reunião da assistência social, queria que fosse, mas aqui é um julgamento de um caso de homicídio, mais especificamente de feminicídio. Vocês são juízes. Aqui, Luiz, Aqui, Rogério, não é lugar de ter pena, não é lugar de dar segunda chance, até porque qual pena, qual dó, qual segunda chance que ele teve da mãe 
da filha dele, quando ele foi lá, ele foi lá e fez o que fez com ela. Ah, mas ela era traficante, tá, 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 tá. Era. Mas não era por isso que ele tinha o direito de fazer isso. Ai, pai de família, não pensou nisso quando tirou a mãe, tirou a vida da mãe da filha. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Desculpa mesmo se me estendi. É que, um caso desse, não tem como a gente deixar impune e não, pretendo, de fato, não voltar para a réplica. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, doutor David, pelas não interrupções. Né? E, se precisar, é claro, eu faço algum uma coisa, mas eu peço antes, mas muito obrigado também. Não é sempre assim, muitas vezes acaba tendo bate-boca, enfim, mas conhecia já o perfil do doutor. Muito obrigado também. Então, até depois, pessoal. Então, encerrada aqui a fala para o Ministério Público, a defesa tem igual oportunidade, tem o prazo de uma hora e meia. Eu vou questionar o defensor público, mas a parte, senhoras e senhoras, podemos prosseguir ou preferem fazer intervalo? Prosseguimos? Estou dele, sua parte. Podemos? Então, jurados, conforme sinalizado aqui, a Defensoria Pública tem o prazo total à disposição de uma hora e meia. Doutor David, seu prazo inicia agora. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Só para iniciar, o senhor vai falar lá direto, né? Tá? Então tá ok. Tem o microfone lá, fique à vontade. Se eu não falar só para entender, se eu não falar perto do microfone, eu não sai na gravação, é isso? Não sai do YouTube. Ah, tá. Então é melhor manter parado aqui, né? É, se ficar próximo, tá ok. O que a gente pode fazer também, se o senhor precisar, tô, tem um microfone, mas aí tem que segurar, né? Se quiser. Não, não, então deixa aqui. Eu é, mais... Mas tá ligado ali, né? Eu tô lá no hiperativismo aqui. Tá ligado. Tá... É, então? Obrigado. Então, vou começar cumprimentando aqui o excelentíssimo juiz presidente, doutor Tiago Flores, que eu tenho a honra de. Atuar sob sua presença é um magistrado extremamente eficiente na condução dos processos, é um magistrado firme, como muito bem colocou o doutor promotor, é o que, certas, em certos momentos, é desfavorável para a defesa, mas é equilibrado conforme a balança da justiça por outras características de vossa excelência, a sensatez, a razoabilidade, a objetividade com que conduz os processos, que é favorável para o acusado, que também não tem intenção de que o processo se prolongue por tempo mais do que o necessário, por isso eu tenho muita satisfação, tá, doutor Tiago, de trabalhar nesse plenário sobre a presença de sua excelência. Agradeço, doutor. Recibo. Doutor Lucas Cavini, um privilégio enorme, viu, doutor? Satisfação da Defensoria Pública lá de ar plenário com membros tão capacitados do Ministério Público como sua excelência, que além de ser muito técnico, muito competente, é extremamente educado, gentil, isso faz com que os plenários sejam muito mais leves, muito mais prazerosos, ajuda a intelecção dos jurados. Só coisa positiva, por isso eu tenho muita satisfação de hoje estar aqui dividindo esse plenário com sua excelência. Pode ter certeza que, da minha parte, jamais o nosso debate vai ser baixo nível. Vai ter sempre debate educado, urbano, trazendo aqui questões técnicas, os lados muitas vezes opostos, outras vezes não, às vezes a gente vai convergir, vai divergir, mas tudo com respeito à opinião com respeito ao profissional que sua excelência é, por isso receba os calorosos cumprimentos da Defensoria Pública. Obrigado. Aproveitando a bancada, vou cumprimentar aqui o camarada Álvaro, que com muita gentileza trata aí, muita cortesia da Defensoria Pública, redindo sempre a ata perfeita ou quase perfeita, ajudando aqui a condução dos trabalhos, assessorando sua excelência, juiz presidente. Então receba também os calorosos cumprimentos da Defensoria Pública. Equipe policial, os cumprimentos da Defensoria Pública, o trabalho os senhores é muito importante, sou um admirador, não duvido nem um minuto da importância dos senhores na sociedade, então, por isso, quero cumprimentá-lo. Então, tem mais presentes, poucos aqui presencialmente, muitos mais virtuais, é um prazer ter aqui a sociedade. São advogados? Melhor ainda ver advogados aqui acompanhando os trabalhos. A Defensoria Pública tem a advocacia como uma instituição amiga, sabe que, muito recentemente, o trabalho era 100% desempenhado pelos senhores, através da figura da advocacia da ativa. Né? A Defensoria Pública é nova, é uma instituição que ainda não se implementou né, no, no Paraná integralmente, por isso é uma satisfação tê-los aqui acompanhando o trabalho de Defensoria 
Então também recebam os cumprimentos. Por fim, né, não por ser menos importante, muito pelo contrário, são os mais importantes da noite, eu quero cumprimentar os nobres jurados. Antes de começar a falar, eu quero fazer um acordo com vossas excelências. Eu sou um defensor público inexperiente e nem um terço da educação do doutor promotor ali. Então, eu não estou habituado, estou até implementando hoje pela primeira vez esse lance de chamá-los pelo próprio nome. Né? Porque eu fico o tempo inteiro, vossas excelências, vossas excelências. Isso é questão de falta de prática. E eu vi aqui, observei, já admirei, fica já o parabéns, doutor Lucas, pela, pela forma de se referir aos lados, pelo nome, acho que é bacana. Né? Então, se os senhores e é a, é a senhora não se incomodar, eu vou tentar aqui chamar pelo nome. Já fiz um croqui aqui para poder gravar, e aos poucos só confirmando. Natália, Márcio, Luiz Henrique, Fabiano, Tiago, Wagner e Rogério. Certo? Então, vocês me permitem que eu fale assim, para ser um pouco mais próximo? Muito obrigado. Senhores e senhora, antes de iniciar a fala da Defensoria Pública, eu vou exibir um breve vídeo, tá? que esse vídeo traz o pano de fundo de tudo que a gente vai conversar. Pode colocar, por favor? Padrinho. Aí, ó, do jeito que eu passo na rua, ela fica causando comigo desse jeito aí, ó. Tô gravando agora pra vocês verem. Beleza? Entendeu? Entendeu? Desse jeito aí. Após esse vídeo, agora eu vou cumprimentar o Luiz, né, que passou por episódios... Essa é só uma pequena amostra do que o senhor passou nessa relação, vamos dizer assim, tóxica, que viveu com a, a, a Simone. Tá? Mas aqui eu quero lhe agradecer por confiar na Defensoria Pública como uma instituição que vai trazer a sua versão, vai trazer a sua ideia do que aconteceu e como isso se encaixa no direito para que a sua defesa seja promovida aqui de forma justa e compatível com o ordenamento jurídico. Obrigado por confiar na Defensoria Pública. Pode ter certeza que aqui eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, dentro dos limites da lei e da ética, para promover a sua defesa. Muito obrigado. Bom, senhores e senhoras jurados, por que eu coloquei esse vídeo aqui para poder iniciar a minha fala? No sistema de justiça, especialmente no tribunal do júri, né, que a gente fala diretamente com a sociedade, é muito comum que o agente processual que vai falar aqui conte uma história. Na verdade, aqui, há quem diga que o tribuno, no tribunal do júri, ele é muito mais um contador de histórias do que um jurista. Aqui a gente não fica num debate muito técnico. Vocês viram que ninguém aqui ficou falando juridiquês. Tudo isso porque a gente está falando com o povo, é que não necessariamente tem formação jurídica para entender o que a gente está explanando aqui. E aí, acaba que, no final das contas, acaba aquele negócio. Um conta uma história, né, um pouco, pouca preocupação com a prova, muito mais preocupado com a oratória, com a, a, o objetivo de convencê-los do que ele quer que seja decidido aqui. E aí vem o outro e conta uma outra história. Pouco que vocês observaram aqui, você vai concordar, Fabiano, o pouco que vocês observaram aqui, antes de começar os debates, de depoimento de testemunha, a gente viu versões absolutamente diferentes sobre o que aconteceu naquele dia. Né? E é por isso que eu faço questão de, em todos os meus plenários, esclarecer, né, diante desse ambiente de conto de histórias, qual é a função da defensoria pública. Aqui no Paraná, especificamente, estava até conversando com os colegas, a defensoria pública não é muito conhecida. E aí a, a, o Ministério Público, muitas vezes, né, não foi o caso aqui hoje, graças a Deus, faz pouco caso do trabalho da defesa. É absolutamente natural vocês verem o que assistiram aqui hoje. O promotor tentando adivinhar o que, é que vai ser sustentado pela defesa dentro de um viés pejorativo, dentro de um viés dizendo assim, vai forçar a barra, vai viajar. Isso, eu fico muito chateado quando eu escuto, 
né, enquanto atuante aqui como defensor público, porque não é verdade. Por que, que não é verdade? A Defensoria Pública é uma instituição, segundo a nossa Constituição Federal, tem a incumbência de defender direitos. Eu, enquanto defensor público, não venho aqui defender resultados ilícitos. Eu não venho aqui chegar para o réu e falar, você é meu assistido e tudo que você fizer eu vou lá defender para que você não seja responsabilizado nunca. É essa a impressão, Rogério, que muitas vezes é passada pela acusação. E aí eles se apropriam de um lugar de fala de que promove justiça, se apropriam de um discurso lindo, manso, educado, cortês, protetor das mulheres e tudo mais, quando, na verdade, a defensoria pública é a instituição que tem essa vocação. Se vocês lerem depois o artigo 134 da Constituição, vão ver que é a defensoria pública quem defende os direitos humanos, defende os direitos de todas as pessoas necessitadas. Hoje, o necessitado aqui é o acusado. A gente diz que ele é um necessitado jurídico, porque todo mundo que tem contra si uma ação penal está vulnerabilizado, está necessitado de alguém para protegê-lo. Tanto é que a ação nem começa, nem anda, se não tiver alguém patrocinando a defesa. Mas amanhã eu posso estar ali, na acusação, representando uma outra necessidade, uma vítima. A Defensoria Pública faz um trabalho de produção às mulheres vítimas de violência doméstica. A gente se soma à acusação, a gente busca a reparação, a gente traz para o processo a versão da vítima. Hoje, como eu estou comprometido com a representação do réu, eu vou trazer para vossas excelências a versão do réu. Mas eu trago, no dia a dia, a versão do necessitado por justiça. E trazer a versão do necessitado por justiça não significa chegar aqui e ficar um, igual uma pessoa que não tem sobriedade, sustentando uma tese absolutamente distante do processo, distante da prova dos autos. É o que eu sempre digo, a defensoria pública é tão limitada quanto o Ministério Público aqui durante os debates. Eu só consigo sustentar o que consta do processo. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, não foi o, o Luiz, não. Ele estava na Europa nesse dia. Se eu falar isso, vocês vão começar a rir. Aí, o defensor público ficou doido. Está lá, ele confessou, tem prova que todos vocês me falaram que foi ele. Ele vai chegar aqui e vai dizer que o cara estava na Europa? Não vou fazer isso, não faz nem sentido esperar que esse é o papel da Defensoria Pública. Não funciona assim. Sou limitado igual ao Ministério Público. Eu examino a prova do processo, vejo qual é a tese jurídica, qual é o direito que tem ali sendo violado pelo meu assistido. E isso implica em reconhecer qual é a versão dos fatos verdadeira. Por isso que eu disse que toda a história, né, aqui tem dois lados trazendo histórias, toda a história tem os seus dois lados. Por isso que vocês escutaram aqui o promotor e agora vão ficar aqui ouvindo um tempinho a Defensoria Pública falando para a gente trazer o nosso lado da história. E nessa questão de trazer lado, é o que eu sempre digo. Antes de acreditar em qual é o lado verdadeiro, primeiro se pergunta, quem é que tem que provar? Não faz sentido eu ter que ficar fazendo trabalho de promotor. Então, eu trabalho com aquilo que eu tenho que provar. Aí é um exemplo. Vou trazer um exemplo aqui para vocês prático. Eu tenho essa caneta aqui. Aí eu quero provar para vocês que essa caneta aqui é azul. Tá? Aí eu falo, ó, é uma caneta, ninguém discute, tem uma tampinha azul, tem um fundinho azul, vamos julgar essa caneta por ser azul. Aí vocês podem se acelerar, né, sem nem ouvir a outra parte, sem nem ouvir o argumento de defesa da caneta, e falar, essa caneta é azul, porque ela parece que é azul, ela tem a tampa azul, ela tem o um fundinho azul, então é uma caneta azul. Mas quem é que tem que provar que ela é azul? Sou eu, eu estou sustentando que ela é azul. E, pô, se ela é uma caneta e eu tenho um papel na minha mão, é muito fácil eu provar para você. Eu pego aqui, ó. É azul. Aí. Mas não é azul. É vermelho. O que, é que eu estou querendo mostrar com isso? A analogia da caneta. Muitas vezes uma coisa pode parecer uma situação. E quem quer provar que é essa situação tem que riscar a caneta no papel e tem que mostrar. Eu falei que ela era azul. Estou com o papel na mão que vou mostrar para vocês que isso aqui é azul. Só que a acusação não riscou o papel para mostrar que essa caneta era azul. Ele até riscou parcialmente. Por isso que eu vou concordar com o Ministério Público em alguns pontos. 
O doutor Lucas aqui imaginou que eu fosse falar em legítima defesa, que eu ia achar que ele falar que o acusado tem que sair daqui impune, que não sei o que, não sei o que. Eu reparei, eu estudei o processo, assim como o doutor Lucas, e tinha dúvidas se aqui era caso de legítima defesa. Quando eu cheguei aqui, até conversei um pouco com o doutor Lucas, Pô, doutor aqui, acho que é a legítima defesa, é a versão que o acusado vem sustentando, mas vamos acompanhar a instrução. É por isso que a gente ouve testemunha aqui. É por isso que eu fico ali atentamente ouvindo o doutor Lucas. Depois de ouvir as testemunhas e depois de ouvir o Ministério Público, ele me convenceu. O Ministério Público me convenceu. E eu já falei ali até com... Não falei contigo? Você acha que é caso de a gente não sustentar a legítima defesa? Eu fiquei ali... Porque o processo é dialético por uma razão. Eu não fico ali ouvindo ele falar por uma hora e meia com o ouvido fechado. Estou ouvindo. A gente está debatendo. O nome é debate oral. Ele traz ideias, ele mostra provas eu reflito sobre o que eu pensava e cheguei à conclusão de que me convenceu. Não tem legítima defesa, não. Não tem? Porque ele falou com acerto. Houve aqui excesso por parte do, do Luiz. Né? Se ele quisesse só se defender, considerando que era uma mulher, mais frágil, não precisava o nível todo de agressividade que ele usou, por isso estou convencido, junto com o Ministério Público, de que aqui houve uma consumação de um feminicídio. Quando eu digo que houve a consumação de um feminicídio, estou dizendo que concordo, inclusive, com a qualificadora do feminicídio. Outro ponto de acerto do Ministério Público. E não precisa vocês ficarem espantados quando eu falo que eu estou concordando com o Ministério Público, porque eu falei no início. Eu sou limitado pelas provas. O Ministério Público comprovou tal fato, eu não tenho como fazer diferente. Eu não tenho como chegar aqui e sustentar outra coisa. Eu não tenho poderes ilusionistas. Né? A gente usa essa roupa aqui por uma questão formal, né? porque ninguém aqui é bruxo, ninguém sabe lançar feitiço. Então, eu não tenho como lançar um feitiço aqui, chegar aqui para Natália, com esse feitiço você vai me absolver o meu assistido, independente das provas. Não consigo. Então, eu sou limitado pelas provas. E aqui eu presto um serviço público. Né? Assim como o promotor falou que para ele era mais fácil pedir absolvição para ir embora mais, mais rápido para casa, o mesmo se diga em relação ao defensor público. Não ganha um real a mais, um real a menos... Se o réu sai absolvido. Sou servidor público, meu salário todo mês, salário que acho satisfatório, né? é pago pela sociedade. Então, não tem motivo de eu vir aqui querer achar que ninguém tem que ser condenado. Pelo que eu fico tão feliz quanto a acusação quando um culpado sai daqui condenado. Sou cidadão igual todo mundo. Sou uma pessoa que ama o direito, eu sei que as normas têm que ser cumpridas. Então, não fico chateado. Não sei quem foi que falou, Luiz Henrique, que a defesa não pode... Concordar com a acusação em momento nenhum. Podemos, sim. Desde que aquilo fique provado. É, isso aí eu não negocio. Eu, Márcio, se estivesse sendo julgado aqui, sabe o que eu esperaria dos jurados? Que julguem de acordo com o que foi demonstrado de prova. Era só isso. Esse lance da recusa de jurados que o promotor trouxe aqui é como uma forma de trazer credibilidade para a tese dele, na verdade, aquele foi um argumento retórico. A recusa de jurados faz parte do jogo. Não é porque eu recusei um jurado, fazendo uma análise de perfil de julgamento, que eu estou querendo falsear a justiça. Não, é a regra do jogo. Ele vem aqui, ele fala uma hora, ele fala depois de mim e eu falo por último. Tudo isso são regras do jogo. Eu não posso chegar aqui e renunciar às regras do jogo. Dizer, não, vai ser diferente nesse aqui. Eu concordo com o promotor, acaba o julgamento, vamos direto para a sala secreta votar. Não posso, são regras do jogo. E as regras do jogo têm que ser utilizadas em benefício da tese que você está sustentando. O Ministério Público diariamente recusa jurado pelo um viés estratégico. A gente faz pesquisa de jurados, o Ministério Público faz pesquisa de jurados, eles sabem do perfil de vocês e vão, vai recusando de acordo com o, o interesse do que está sendo sustentado. E aqui, eu, enquanto defensor público, não vou ficar chateado já conversei com o Luiz, ele também não deve ficar chateado, é porque, como bem disse o promotor, ele está arrependido. E, se ele está arrependido, ele sabe que vai ter que ser responsabilizado. Agora, o que me chateia e o que eu sou veementemente contrário é você, com raiva do que a pessoa fez, condena por tudo só para aumentar a pena. Eu já fui jurado, eu não, 
Peço desculpa de não ter contado um pouco da minha história quando eu comecei. Eu sou do Rio de Janeiro, né? deve ter dado para perceber pelo meu sotaque. E lá no Rio de Janeiro, quando eu estava na graduação, eu fui jurado por um mês num mutirão que estava tendo lá. Participei de seis ou sete, não me recordo agora, júris num mês, pesadíssimo. É que vocês ficam uma quinzena. Lá eu fiquei um mês e fui sorteado, nesse sorteio que vocês entraram aqui, seis ou sete vezes, se eu não me engano. Foi extremamente cansativo. Mas ali eu percebi, né, conversando com... A gente não conversa durante o julgamento, mas depois a gente conversa né, entre jurados. E eu percebia que a maioria dos jurados tinha um racismo muito binário. Era assim, ele é culpado? Se é culpado, é culpado de tudo. Tudo que o promotor pedir, eu vou, vou votar com ele. Se ele é inocente, não. Aí eu vou votar com a defesa. Os jurados têm essa tendência. Por quê? Por que, que os jurados têm essa tendência? Porque quando você decide que o réu é culpado, você desenvolve um ódio por ele. Você desenvolve uma antipatia no nível que você quer puni-lo pelo máximo possível. E aí não adianta a defesa chegar aqui e falar assim, está comprovado que essa qualificadora não existe, tá, tá, tá. o racismo do jurado tende a ser. Tá, mas se eu não botar essa qualificadora, a pena vai ficar menor. Inclusive, essa fala é muito explorada pela acusação. Vocês assistiram aqui falando, não, se reconhecer o privilégio, a pena é nada, ele sai daqui andando. E não é verdade, vou explicar por quê. Então, esse lance de um pragmatismo maléfico, né, de ter por maldade, por vingança, por ódio do acusado, eu vou impor a maior pena possível, ignorando a prova dos autos, ignorando tudo que está sendo apresentado, é um raciocínio que não se mostra justo. Né? Aqui a gente tem que diferenciar, Tiago, o que é se vingar do que é fazer justiça. Se eu digo que eu quero fazer justiça, nunca faz resumir na vingança. A vingança pode ser até um componente da justiça. Mas se você a pretexto fazer justiça esgota o teu raciocínio em vingança, você não está promovendo a justiça. Então, aqui a gente tem que abandonar um pouco o raciocínio binário e pensar, vem cá, é possível que ele seja parcialmente culpado? É, é total, e é o caso. Eu vou explicar por que, que ele não é totalmente culpado. Vou explicar no que, que ele é inocente. Quando eu digo que ele praticou um feminicídio, eu estou dizendo, em outras palavras, que ele é culpado de matar a Simone com, em um contexto de violência doméstica. Havia, assim um relacionamento entre eles, tinha até filho, tinham chegado a coabitar. A nossa lei Maria da Penha, artigo 3º, inciso 3, fala que isso é uma, uma hipótese de violência doméstica. Concordo com o promotor. Toda essa questão demonstrada nos autos. Agora, e aí que eu falo, essa é a minha função. Eu tenho que defender o direito do cara. Por outro lado, é direito dele receber uma causa de diminuição da pena por conta do contexto que se passava. Não dá para ignorar. Vocês viram o vídeo que eu exibi ali. Aquilo ali é nem a ponta do iceberg do que ele passou com a Simone. Vieram testemunhas aqui relatar que ela era agressiva, que ela andava com faca, que ela ameaçava ele, que ameaçava de morte. E não foi as duas testemunhas aqui que o promotor diz que foi trazida pelo advogado, que antes de o defensor de assumir o caso, tinha um advogado. Aí está dizendo que esse advogado corre atrás das testemunhas. Aí você vê como é que a retórica, que eu falo aqui, o negócio de contar a história, chega a limites assim, de alarmantes. Quando a gente começou aqui o julgamento, vocês lembram do doutor Tiago falando assim, é ônus da defesa, indicar endereço, trazer testemunha, indicar testemunha. Você vê, a gente teve até aqui um embate jurídico aqui entre eu e o juiz-presidente, sobre a questão de trazer testemunha para o, para o tribunal para ele prestar o depoimento. E aqui o doutor Tiago falou, e com razão, concordo com ele, que a defesa tem que fazer isso. Eu não tenho como chegar aqui para o dia e falar assim, doutor Tiago, quem é que vai ser a testemunha ali? Ele vai falar, não, isso é a defesa que tem que trazer, vocês que indicam. Aí o advogado faz isso, né? o advogado anterior que estava no caso, trouxe uma testemunha, né? se, se informou no bairro, quem é que viu? Fulano viu, tal. Aí ele foi lá no capô, mas tu viu? Pô, tem um cliente que está respondendo o processo, é importante. Você tem como ir lá prestar depoimento? Tem, vou. Aí chega aqui, a gente tem que ouvir o promotor falar que o advogado que traz testemunha para descredibilizar o que foi dito por essa testemunha. Só que o promotor, não sei se não percebeu, que outras testemunhas falaram a mesma coisa que esse que estava aqui falou. É, nesse aspecto aí, eu vou citar... Eu estou olhando aqui, doutor, a decisão de pronúncia, que é a sentença que decidiu trazer o caso para cá, para não ter que ficar exibindo vídeo e ninguém discutir se eu estou inventando. Teve aqui, Elizabeth Gonçalves. É que antes de o processo chegar aqui, 
é feita uma oitiva de todas as testemunhas. É o que a gente chama de primeira fase do júri. Então, muita gente que prestou depoimento aqui já tinha prestado antes. Alguns não chegaram a prestar depoimento aqui. Faltaram e eu não insisti. Então, a gente só ouviu quem veio. Mas essa Elizabeth, que é vizinha ali do, da, da vítima e do réu, ela é, falou aqui em juízo, olha o que, é que ela falou, contou que já viu a vítima gritando na rua que ia matar o réu umas três vezes. Também preparamos essa testemunha? Contou que a vítima não permitia que o réu passasse em frente à casa dela, mas não sabe de agressão dele contra ela. Outra testemunha aqui, Elza Maria Monteiro. Essa daqui, a Simone, né, a vítima, foi esposa do irmão dela, ou seja, ela era cunhada da vítima. Se for para mentir, vai mentir para favor da vítima. Né? Ela falou aqui. Ó. Simone era agressiva com seu irmão quando se relacionara. Afirmou que a vítima andava armada e era perigosa. Disse que Simone não aceitava o fim seu, do relacionamento com seu irmão. Disse que fazia quatro anos que não via Simone, não sabia do relacionamento com réu e não conhece. Isso é um exemplo, relatando esse perfil violento da Simone. Por que, que eu estou relatando o perfil violento da Simone aqui? Não é porque, como disse o promotor, eu quero demonizar, eu quero falar que ela é traficante. Eu, não, longe de mim. Eu sou totalmente contra. Né? Se o doutor Lucas me conhece, sabe. Eu nunca junto negócio de antecedente de testemunha. O Ministério Público faz isso direto. Né? Hoje não fez porque não tinha o que juntar. Mas, quando tem, antecedentes juntam aqui processo inteiro, inteiro. Eu não julgo o passado de ninguém. Não julgo passar ninguém. Se eu fizer isso, eu estou induzindo vocês. Vocês vão julgar o fato aqui, o presente. Quando a gente faz essa análise do, da personalidade da vítima, eu, pelo menos, só faço nos casos em que isso interessa a defesa. Interessa aqui a defesa? Não porque eu vou sustentar aquele agir em legítima defesa. Interessa a defesa porque esse contexto tóxico do relacionamento deles em alguma medida, deve ser considerado para que a pena dele não seja igual a uma pessoa que mata uma mulher que nunca fez nada contra ele. Né? Vê se isso é justo, é, Tiago. Porra, tu tem uma namorada, tem uma boa relação com ela, tal. aí, do nada, você acorda, discute com ela, nunca teve histórico nenhum, ela nunca fez nada com você, você mata ela. Aí, beleza, vai chegar aqui, o júri vai te condenar a pena. Agora, outro histórico. Tua namorada é igual essa dali. Ameaçar você de morte vivia andando com faca, maltratava seu filho, era envolvida com droga, usava droga na frente de seus filhos e tudo mais. Aí, num dia, você escuta de pessoas que ela estava querendo tacar fogo na casa da tua mãe, que é dando não sobrado, querendo quebrar tudo, que várias vezes me disseram aqui que ela tinha esse costume, roubava gás, não sei o quê. Aí você vai lá para tentar salvar o seu patrimônio, né? não é porque você quer tirá-la de lá. Esse é um argumento que depois a gente vai conversar. Você chega lá, a mulher sai com uma faca para cima de tu, cai na porrada, tu toma a faca dela, se excede, mata ela. É a mesma coisa do contexto anterior? Não é. É o contexto anterior, era um namoro ok, estabilizado, aí o cara vai lá, perde a cabeça, mata a mulher. Uma pena tem que ser maior do que a outra. Senão, não é justiça. A gente tem que individualizar a pena. Cada um é dar o que é seu, né, na medida da sua desigualdade, tratar os desiguais. Não dá para eu tratar todo mundo igual sendo que as pessoas fizeram coisas distintas. E o que eu estou falando é direito na, previsto na lei, que ele chamou aqui de homicídio privilegiado, é uma causa de diminuição de pena decorrente de quem estava sob domínio de violência e emoção. Violenta emoção, né? necessariamente sofreu violência física. Está emocionado por uma questão que está acontecendo ali, uma coisa que te incomodou muito. É, no caso, óbvio que deve ter incomodado ele saber que a, a mulher que veio para cima dele com uma faca, já vivia ameaçando ele, isso é uma provocação da vítima. E aí ele vai lá e ceifa a vida da vítima. Esse contexto, a lei diz que tem que ter uma diminuição da pena. É o tal do, dito pelo promotor aqui, como homicídio privilegiado. Eu não gosto muito desse nome, mas é o nome que a doutrina dá, e algumas pessoas atribuem a esse instituto. Eu, se eu chegasse aqui hoje, sabendo de todo esse contexto, sabendo de que a vítima, teve gente que veio aqui falar que tem medo dela, a menos que ela ameaçou um monte de gente, botou faca no pescoço dos outros, ameaçou ele várias vezes de morte, uma vítima dessa partir para cima dele com uma faca, ele toma a faca dela e esfaqueia ela, eu não tenho como deixar de pedir aqui para vossas excelências que seja reconhecida uma causa de diminuição de pena. 
que aí eu estaria sendo leviano. Aí eu estaria que nem o promotor falou que só queira nem ir para casa mais cedo. E não é esse papel. Eu também ganho um salário público para sustentar os direitos das pessoas. E, no caso, para mim, a prova aqui é cristalina, no sentido de que o contexto em que ele estava inserido era um contexto tóxico, provocativo, e ele teve que se comportar de uma maneira mais impulsiva. Não justifica. Não explica. Mas dá ensejo à causa de diminuição da pena. Isso, para mim, ser ignorado é não julgar com justiça. É julgar só com vingança. Outro ponto né, da, da tese defensiva diz respeito à qualificadora aqui que o Ministério Público imputou da motivação. Vamos lá, vamos. Raciocinem comigo. Segundo o Ministério Público, ele estava querendo tirar a Simone da casa. Né? Esse, é o, esse é o motivo. Aí o plano que ele teve para tirar ela da casa foi dar um monte de facada nela no meio da rua. É, esse é o raciocínio do Ministério Público, que quer que vocês sejam inteligentes. Se analisar o fato com inteligência, né, que eu tenho certeza que vocês têm, vai ver que isso não faz sentido nenhum. Se eu planejo tirar a pessoa da minha casa, matando ela, eu não vou fazer isso do nada. Ah, 11 horas da noite. Bom, é uma boa hora para eu ir lá matar a minha mulher e tirar ela da minha casa. E vou fazer na frente de todo mundo. Não faz sentido. O, a versão do acusado, né, a autodefesa, é, em que ele diz que ficou sabendo por terceiros de que ela estava lá depredando o patrimônio, que é da família dele, e por isso que ele foi até lá para tentar impedir aquela consumação do dano, é muito mais coerente. É muito mais coerente. E outra, aí a gente vem para a história da caneta. Quem tem que provar que o motivo foi esse é a acusação. Aí qual é a prova que eles trouxeram aqui? Um PM que disse que ouviu de uma criança que eles tinham um problema com a casa e foi por isso que ele matou. Qual é a confiabilidade dessa prova? Qual é a chance dessa criança ter entendido a motivação exata do crime? Se é que a criança falou isso, porque a criança não foi ouvida. Teve o PM que falou que a criança falou. O PM que a gente viu aqui o quanto que ele alterou a verdade. Do nada, não, tem sete BO. Tem, o único BO, o único registro que você tem aqui é aquele da medida protetiva. Não tem nenhum registro primário, tem nada, não é, não é o Chuck, o boneco do mal, não. Não tem prova nenhuma de que ele praticava delitos como o Ministério Público jogou aqui para ver se cola. Não tem isso. Dentro desse contexto, é absolutamente crível a aversão do acusado de que ele foi ali por um motivo que não resolver tirar a mulher da casa às 23 horas do nada, de um dia aleatório. Ele foi lá porque falaram para ele que tinha, sim, gente depredando a casa. Isso foi falado por testemunhas aqui na frente dos senhores e da senhora. O Ministério Público não quer acreditar só quer acreditar no que é conveniente para a tese acusatória. Então, senhores e senhoras jurados, dá para perceber que a acusação não está muito preocupada com a verdade. Ele quer contar a história dele, ele quer que vocês julguem de acordo com a história dele. Aqui se espera que vocês julguem de acordo com a história que está aprovada no processo. O que está aprovado no processo sobre a motivação... é que ele foi lá porque a Simone estava depredando o patrimônio que era dele. Então, como que a gente vai fazer aqui para pensar? Qual, é o, qual é o raciocínio que a gente tem que fazer? Diz lá a Constituição que vocês votam por íntima convicção. O que, que isso quer dizer? Vocês não têm que fundamentar, vocês podem votar em total contraste com a prova, tudo mais. Mas o que, que se espera? O que, que o legislador pensou para vocês? Vocês, quando estiverem com dúvida... É, pô, não sei se essa história que o defensor público está contando é verdadeira ou é a do MP. O negócio está nebuloso. O PMV que fala uma coisa, teve BO aqui falando outra, teve testemunha dizendo aqui outra. Tô na, o negócio está embolado. Na dúvida, vocês têm que votar de acordo com os interesses do acusado. Isso não é benefício para o acusado, não. Isso é uma previsão na lei. Por quê? O legislador já fez o cálculo. Se você julga em, contra um inocente, você tem dois resultados negativos. Né? O inocente que está sendo condenado por uma coisa que não fez, e deixando o eventual culpado livre. Aqui, se você absolve ou diminui uma qualificadora, você vota com a defesa na dúvida, mesmo ele sendo culpado, o único resultado ruim é que o culpado foi beneficiado. Então, é dois contra um. Dentro dessa análise prática, o legislador falou, jurado, juiz, vai julgar na dúvida, julgue em benefício da defesa. Então, o Ministério Público não investigou melhor, 
não trouxe aqui a criança, não fez a escuta especial, o depoimento especial da, da criança para que ela contasse essa versão melhor, se limitou aqui à versão que os policiais trouxeram aqui, o policial nitidamente interessado em, em ratificar o, a condução, a, a investigação, ele é um agente de segurança pública, afinal, não é suficiente. Até porque a, a defesa se ocupou de trazer testemunhas que disseram o contrário. E isso me leva à última tese defensiva. Doutor Lucas, sabe que eu não costumo falar muito tempo, vou falar rápido, para não tomar muito tempo de vocês. Qual é a última tese defensiva que tem um link com o que eu estou falando agora? Existe um último pedido do MP de aumentar a pena porque o Luiz teria descumprido uma medida protetiva de urgência. Né? A Lei Maria da Penha de lá. A mulher foi na delegacia, falou que sofreu violência, o juiz nem quer saber. A mulher falou, já bota a medida protetiva para não ter aproximação, e tem que ser assim mesmo. A mulher estiver mentindo, daqui a pouco passa, fica tudo bem. Se a mulher estiver falando verdade, a gente pode evitar um feminicídio. Então tem que ser assim mesmo. É assim, independente de ser homem ou juiz, ser mulher ou juiz, é assim que a lei manda. Então foi lá na delegacia, falou que está medida protetiva. Mas quando que essa medida protetiva passa a valer? Com a intimação do, do acusado ali, com a intimação do, do noticiado, que é como é chamado, porque não tem processo penal ainda. No caso concreto, ele não foi notificado. Quem está dizendo isso não é, não é o Defensoria Pública, não. É o Ministério Público. Vou mostrar aqui para vocês a alegação final aqui do Ministério Público. Escreveu aqui. Ó. Pode, pode acreditar em mim, não vou nem mostrar para vocês, que se for mentir, ele vai me parar na hora. Note-se a propósito que, embora não tenha sido formalmente notificado quanto às medidas protetivas, Luiz tinha plena ciência do deferimento das injunções, conforme declinou ser interrogado em juízo. Isso aqui deu uma, um BO aqui no processo. O Ministério Público chega e fala que não teve notificação oficial. A lei diz que, para responsabilizar ele por essa questão, ele tem que ter sido notificado. Aí o que, que a, a juíza que estava conduzindo o caso antes fez? Que era outra juíza que estava... O doutor Tiago não era o, caso, o juiz do caso ainda. Ela chegou aqui e decidiu, olha só, não vou aceitar essa, essa acusação, não. Aí está aqui também. Se for mentira, ele vai me parar. Nesse caso, aqui é a adesão da juíza. Não tinham acusado ciência oficial sobre as medidas protetivas, verificando de plano a ausência de tal causa de aumento. Ela fraiou ali, o negócio nem era para vir para cá. Aí a promotora do caso insistiu, chegou no depoimento, extraiu do, do acusado a fala de que ele já sabia da medida protetiva. E é com base na fala, nessa fala do réu, que estão utilizando a fala dele para poder falar que tem que entrar essa causa de aumento aqui. Mas o que acontece? Ele pode ter até se equivocado. Imagina, se eu chegar para... Vamos dizer que eu, a, a sua esposa chega assim, ô, Tiago, tu está com a medida protetiva, não quero nem olhar na sua casa, se você aparecer aqui, eu vou chamar a polícia, você vai sair preso. Aí se eu te perguntar, mas qual é? tu está brigado com a tua mulher? Aí tu vai falar para mim, claro, pô, doutor, minha mulher fez uma medida protetiva, se eu chegar lá, eu estou ferrado, não vou nem aparecer. E tu vai contar isso para todo mundo. Sendo que tu nem foi notificado. E, às vezes, a mulher está até mentindo. Então, nesse caso, foi o que aconteceu. Ele ouviu de alguém que tinha a medida protetiva contra ele. Não teve intimação. O MP confirma que não teve. Chegou a ponto de a juíza travar a acusação. Aí a promotora insistiu, pegou a fala dele e tal. O juiz falou, bom, vamos deixar para o jurado decidir. Tacou para cá e a coisa veio. Mas você vê que é uma situação aqui tecnicamente não se sustenta. Porque, para dizer que ele descumpriu a medida protetiva, ele tem que ter sido intimado antes, senão ela não tem eficácia. É, se, por exemplo, a, Julia, a, a Natália foi lá conseguir a medida protetiva contra o Tiago. Por favor, claro. Pode. Não, fica à vontade. Ele e a namorada dele falaram, isso é verdade. Isso. E que, que a própria namorada dele falou que nunca sofreu agressão de cargos e que o réu tinha conhecimento da medida protetiva em favor da vítima. E. Então foi ele e ela. Não, só e. Eu, não, não perfeito. Eu imaginei que ele fosse falar isso. Eu imaginei. E aí eu já estava preparado que ele ia falar isso? Obrigado. Aí eu. Não, tá? Aí eu perguntei para. Aí vem o lance lá da caneta. A caneta, pelo que ele falou agora, está aparecendo azul, né? O que, que eu, o Ministério Público, faria? Tranquilo, em diligência, juiz. Junta aqui aos autos o processo lá da medida protetiva, que vai ter 
a intimação oficial dele. Mas eu tenho certeza que eles viram e perceberam que não tinham. Não tinha essa intimação oficial. Tanto que eles chegaram a ponto de afirmar, em alegações finais aqui, que não tinha. Fizeram isso porque espiaram lá o processo. Ih, não teve a notificação, não. Mas, como ele falou, vamos aproveitar. Só que isso é tecnicamente, e esse é meu ponto, doutor, é tecnicamente errado, por quê? Para dizer que eu descumpri uma medida, eu tenho que saber que essa medida existe pelos meios oficiais, não é pelo ouvido dos outros, não é porque fala lá, a boca falou assim, ah, minha namorada disse que tem a medida protetiva, então ela já está em eficácia. Não, tem que ter uma intimação oficial. Essa tese é tão verdadeira que, caso vossas excelências divirjam aqui da, da, da tese defensiva e condenem, eu não gosto, eu sou contra o recorrer de decisão de jurado, mas essa eu vou ser obrigado a fazer um recurso, porque é uma hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Para impor essa causa de aumento, o Ministério Público não poderia deixar de demonstrar uma intimação oficial do acusado. Não pode, ah, ele falou que sabia. Não pode. Não se condena por essa causa de aumento sem a demonstração de que houve a intimação oficial. E, no caso concreto, tanto não teve que o próprio MP afirma que não teve. Então, não teve? Vamos dar César o que é de César. Essa causa de aumento tem que ser extirpada. Faltou aqui a intimação oficial. Ele não estava descumprido. Ele foi lá e matou. A mulher tem que ser responsabilizada por isso. Mas, tecnicamente, ele não estava descumprindo medida protetiva coisa nenhuma, porque não teve intimação oficial. Ele não pode ser atropelando as regras do jogo. Aqui, por isso que eu digo, minha função aqui é fazer com que os direitos dele sejam respeitados. E aqui está um deles. Então, assim, já caminhando para o final, recapitulando, concordo com o MP, fiquei convencido, não teve legítima defesa, ele realmente tem que ser condenado por, uma, por um feminicídio consumado, mas a gente tem que reconhecer esse contexto que foi relatado aqui por todas as testemunhas. É uma questão que até o Ministério Público concordou. A Simone era uma pessoa complicada, era uma pessoa que provocava, era uma pessoa que ameaçava os outros de morte. Se ela traficava, é irrelevante. Mas agora ela provocava, ela dava, usava droga no ambiente ali com o filho do, do, do Luiz, ela ficava botando facada nos outros, invadia a casa dos outros, vinha com um taco de beijo. A gente, a gente ouviu um monte de coisa aqui do que a Simone fez. E dizer que isso não justifica um desconto na pena dele é ignorar o ordenamento jurídico. Aí é atropelar um direito dele. E a gente não precisa atropelar o direito do réu para satisfazer o direito da vítima. A gente pode conciliar os dois. Entendeu, Fabiano? A gente pune ele pelo que ele fez, pelo que está demonstrado na prova dos autos, e reconhece os direitos dele de acordo com o que foi demonstrado aqui nos autos. Com isso, decisão aqui que eu entendo totalmente compatível com a prova dos autos. Condenação, feminicídio, né? tirando aqui a causa, a motivação torpe e essa a causa de aumento aí da, da, do descumprimento de, de medida protetiva. Até porque, falando da, 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 da motivação torpe, também não estou convencido de que isso é torpe. Tá? Vamos dizer que a gente admita que ele matou ela por causa da questão da propriedade lá da posse. Convenhamos, né? não sei se vocês têm imóvel aqui, se a pessoa se apropria do seu imóvel, tá? tira a tua casa, fica lá, fazendo aquilo de ponto de venda de droga, não justifica tu ir lá matar, mas é um motivo repugnante. Né? Quando eu falo que é torpe, a motivação torpe, tem a motivação torpe e a motivação fútil. Fútil é uma desproporção enorme entre o motivo que você levou ali e a agressividade que você empregou. Agora, torpe é pior. Torpe é uma coisa repugnante, é uma coisa repulsiva, que a sociedade tem nojo de saber que alguém faz isso. Vocês têm nojo de saber que alguém teria matado outra pessoa porque ela tomou o apartamento, tomou o móvel dela? Não dá nojo. A gente quer punir, deve ser responsabilizado, mas não é torpe. Isso aí já foi um exagero. É um exagero que eu lido aqui todo dia, porque o Ministério Público não concorda com a pena do homicídio simples. Particularmente, também acho que a pena para o homicídio simples é baixa. Aí o que, é que o MP faz? Sempre imputa uma qualificadora, mesmo sem ter cabimento nenhum. Porque olha, olha a mudança drástica. Se o homicídio é simples, a pena mínima é de seis anos. Se ele é qualificado por uma, tu, não importa a quantidade de qualificador. Entrou uma qualificadora, a pena mínima sai de seis, pula para doze. Aí o que, é que o MP faz? Pô, esse caso aqui não tem... Pô, calificadora nenhuma. A gente joga aqui com motivo for de torpe. O jurado não entende muito bem mesmo o que é isso, vai querer só punir mais. Aí a pena mínima já vai para 12 anos. E aí começa o festival de qualificadora. 
Então é absolutamente comum pegar denúncia assim com essas qualificadoras que tem nenhum cabimento, não tem nem, muitas vezes não tem nem sentido. Já aconteceu o caso aqui de a motivação que o MP trazia, fútil, na verdade era uma coisa que dá para sustentar até a legítima defesa, para ver como é que a forçação de barra acontece. Nesse caso, além de não ser torpe, se fosse verdade essa motivação, não teve demonstração de que foi esse o motivo. É pelas circunstâncias, do nada, 23 horas da noite, ir lá para casa só para poder matar ela na frente de todo mundo, podendo ser flagrado, podendo ser preso. Isso tem tudo a ver com um ato de impulso, fruto de alguma coisa que ele ficou sabendo contra ela. No caso, foi a versão dele, que ela estava lá depredando o patrimônio. Então, aqui, a gente espera que esse motivo fútil seja rejeitado, seja rejeitada a causa de aumento de pena, que vai ser o último quesito que vocês vão votar, e seja acolhido a tese da diminuição de pena por conta da violenta emoção. E aí, só para fazer uma... Como eu tô, terminei aqui no tempo bom, eu vou só recapitular aqui. O doutor Tiago, é um juiz muito experiente, vai explicar como é o sistema de votação direitinho para vocês, mas eu quero aqui também apresentar a minha explicação. O primeiro e segundo quesito é o que a gente chama de autoria e materialidade. A gente concorda com o MP, é sim, sim, no primeiro e no segundo. Terceiro quesito, jurado absolve o acusado. Eu estou sustentando aqui que não teve legítima defesa, porque, no meu ver, tecnicamente, as provas não demonstram. Tá? Mas se o jurado entende que, pô, eu, no lugar dele, faria o mesmo, por íntima convicção, é o que aquela mulher mereceu, enfim, vocês votam livres por isso. Cada um tem seu senso de justiça. E aí, por íntima convicção, entendeu aqui que é caso de absolver, que não é só uma, uma circunstância de diminuir pena, aí vota assim aqui. Se não absolver, vai começar agora a votar o que a gente chama de qualificadora e minorante. Aí vai começar pela minha da, do homicídio, que é dito privilegiado. Se acolher aqui que o homicídio é privilegiado, já nem vai votar o próximo. A questão lá do motivo torpe já fica morta. Se ele teve até um motivo um pouco relevante para ter feito o que fez, muito menos, dá para dizer que foi torpe. Então, um anula o outro. Então, aqui no quarto quesito, se agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação, na medida em que a vítima exibiu uma faca e o ameaçou de morte, sim, excluiu o quinto quesito. O sexto quesito é o quesito da, do feminicídio. Concordo que a MP tem que imputar, ele tem que responder por isso. Sim para o sexto. E o último, que é o da suposta violação à medida protetiva, por uma questão técnica que eu expliquei aqui para vocês, é não. O doutor Tiago, na hora de cada quesito, vai explicar também mas esse era o, o resumo geral da tese defensiva. Vejam que aqui a Defensoria Pública trouxe aquilo que a prova indicou. Eu não venho aqui trazer absolvição para quem não merece, não venho aqui sustentar a tese desconecta, estou limitado pela prova, eu presto um serviço público, e o serviço que eu presto é defender direito, mas o direito tem que existir. Mágica, não faço, e nem gostaria de fazer. Se eu tivesse poder de fazer uma magia, para livrar um culpado, não usaria, porque é magia negra já. Não concordo. Não acho que quem tem que ser punido tem que ser absolvido. Fico feliz igualzinho MP, igualzinho qualquer cidadão. É culpado, pau. Mas vamos dar o pau na medida do que ele fez. Do contrário, é injustiça. Não é assim que eu gostaria de ser julgado. Tenho certeza que não é assim que vós excelências gostariam de ser julgado. Então, como o doutor promotor não virá em réplica, segundo o que foi dito aqui, essa é a nossa despedida. Foi um prazer enorme, Natália, Márcio, Luiz Henrique, Fabiano, Tiago, Wagner e Rogério. Vocês vão ficar aqui pela quinzena, talvez a gente faça algum outro júri juntos. Eu trabalho aqui no Tribunal de Júri de Curitiba, então eu atuo nesse, nesse plenário e no outro. Mas eu quero aqui agradecer viu, pela atenção que a senhora e os senhores prestaram aqui para falar da Defensoria Pública. É muito importante que a sociedade civil, aqui representada por vocês, e escute os dois lados da história. Toda a história tem dois lados. A que está certa, a que está errada, vocês vão decidir, e para ser justo, de acordo com a prova. Eu tenho certeza que vocês estão mais do que aptos para isso, ficaram aqui ouvindo a gente falar por muito tempo, os fatos foram esclarecidos, as questões jurídicas também. Então, muito obrigado, que Deus ilumine a mente e o coração de vocês quando julgarem esse caso. Muito obrigado pela atenção. Agora eu vou só falar com o juiz-presidente sobre questões que são ele que julga para não ficar fazendo vocês ouvir coisa toda. Doutor Tiago, a Defensoria Pública se dirige ao juiz presidente nesse momento para tratar de questões dosimétricas em eventual condenação, que inclusive a Defensoria Pública espera que ocorra. 
para fins de que seja reconhecida a confissão da a atenuante da confissão. É inquestionável aqui o intento colaborativo do acusado, que de bom grado explicou aqui o que foi feito, inclusive se arrependeu. Além disso, aqui eu vou sustentar mais uma atenuante, doutor Tiago. Vou explicar por que, que eu vou sustentar essa atenuante. É a atenuante lá que é equiparada ao homicídio privilegiada do, do, do 65, inciso 3, letra C, porque o requisito é diferente. Aí a defensoria pública entende que aqui não haveria uma sobreposição da decisão de sua excelência à do júri, porque o que vai ser requisitado para ele seria uma injusta provocação logo anterior à atuação do acusado. E a atenuante do, genérico, atenuante do Código Penal, da segunda fase, não exige que essa provocação seja logo em seguida. Por isso, ela é mais ampla e, e como diverge do, do substrato fático que foi submetido aos jurados, a Defensoria Pública também submete a sua excelência para que analise a tese à luz de tudo que foi exposto aqui nesse plenário. Então, eram essas as considerações para fazer a vossa excelência. Com isso, eu encerro e devolvo a palavra. Ok, Ministério Público, é, encerrada a fala da Defensoria Pública, interesse em réplica? Não. Ok, jurados, algum esclarecimento adicional? Tá. Doutor Lucas, em relação aos quesitos de acordo, alguma impugnação? De acordo, Doutor David, em relação aqui no dia de hoje é, o julgamento da acusação que pendia sobre o senhor, ouvimos testemunhas, uh, em sequência o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e da mesma maneira também fez a defensoria pública a seu favor. Ao final disso tudo, o conselho de sentença, os jurados chegaram a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura essa de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Luiz Carlos Fernandes terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa maneira, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa lei de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolver o acusado. A linha D, não reconhecer a figura privilegiada. A linha E, reconhecer a qualificadora da motivação torpe. A linha F, reconhecer a qualificadora de feminicídio. E, por fim, a linha G, reconheceram que o crime foi cometido em descumprimento a medidas protetivas de urgência. E tem três positivo. Diante do exposto, em atenção ao conselho de sentença, julga-se procedente a acusação a efeito de condenar o acusado, Luiz Carlos Fernandes, pela prática contra o previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 6 acumulado com o parágrafo 2 A, inciso 1 e também parágrafo 7º, inciso 4º do Código Penal. Ou, em outras palavras, aqui, uma condenação por homicídio qualificado e também é, com aplicação numa causa de aumento de pena. Item, é, item 4, 2003 da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 29 anos e dois meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Mantém-se aqui a prisão preventiva, hora vigente, decretada, bem como também se determina o início imediato do cumprimento da pena, em vista da soberania que se revestem as decisões do Tribunal do Júri. Curitiba, Tribunal do Júri, dia 19 de setembro de 2023. Doutor Lucas, pelo Ministério Público, alguma consideração, algum requerimento? Não, sim. Tá, doutor David, pela Defensoria Pública. Não, podemos constar em ata, não tem problema nenhum. Interposição de recurso, é isso? Ok, está ótimo, sem problemas. Então, é, agradecendo aqui a presença de todos, Ministério Público, Defensoria Pública, servidores, a escolta policial, serviço terceirizado, ao próprio acusado, em especial aos jurados, e ao que nos acompanha pela internet, também presencialmente, aqui na ausência das considerações do por encerrada a presente sessão. Eu agradeço, obrigado.